واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يلا بقولم கடவுளுக்கு மட்டுமே உண்மையான கடவுளாகிய அவர் ஒருவரை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை என்று நான் சாட்சி கூறுகின்றேன் அவர் தனித்தவர் இணையதுணை இல்லாதவர் இப்போ நம்முடைய சகோதரர்கள் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அந்த கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் டாக்டர் ரஷாத் கலீஃபா மேலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது அக்டோபர் மாதம் சுமத்தப்பட்ட ஒரு குற்றச்சாட்டு அந்த குற்றச்சாட்டில் ஒரு பதினாறு வயது பெண்ணுடன் அவர் தகாத உறவு தகாத முறையில் நடந்துக்கிட்டார் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு யூஎன்னில் யூஎன் யுனைடட் நேஷன்ஸ் அந்த யூஎனில் அந்த பெண்மணியை இவருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக நியமனம் பண்ணதாக செய்து எப்போவுமே கடவுளுடைய சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு உங்களிடத்தில் சொல்லப்பட்டாலும் அந்த குற்றச்சாட்டை குறித்து ரெண்டு தரப்புலையும் விசாரிக்கணும் எப்போவுமே ரெண்டு தரப்புலையும் விசாரித்து அதன் அடிப்படையில் தான் தீர்ப்பு சொல்லணும்னு சொல்லி கடவுள் சொல்கிறாரு அதுக்கு உதாரணமாக குரான்ல சொல்லணும்னா தாவீதினுடைய சரி தாவூதுடைய சரித்திரம் அந்த தாவூதுகிட்ட ஒரு நபர் வந்து ஒரு புகார் கொடுக்குறார் தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டை தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆடுகளுக்கு சொந்தக்காரரான ஒரு நபர் அபகரிக்க முயற்சி பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை வைக்கும்போது அந்த ஒரு ஆட்டின் உரிமையாளருக்கு சாதகமாக அந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆட்டுக்குரியவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் அவரை விசாரிக்காமலே அந்த தீர்ப்பை கொடுத்துட்றாரு கடவுள் இடத்துல அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்குறாரு கடவுள் மன்னிச்சேன்னு சொல்கிறார் ஏன் அந்த இடத்துல அது தவறாக சொல்லப்படுது அந்த ஒரு ஒன்று எதிர்த்தரப்பை அவர் விசாரிக்கலை ரெண்டாவது ஒரு ஆட்டுக்குட்டி விருதி ஆகாது ஒரு ஆட்டுக்குட்டி விருதியாகுமா ஆகாது அதன் அடிப்படையில் அவருடைய குற்றச்சா அவர் தன்னுடைய தவற உணர்ந்து கடவுளிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்குறாரு கடவுளால் அவர் மன்னிக்கப்பட்டாருன்னு சொல்லி குரான்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் இவர் மீது சுமத்தப்படுகின்ற இந்த குற்றச்சாட்டு இந்த குற்றச்சாட்டு அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய அளவில் விசாரிக்கப்பட்டு நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் கிடையாது இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படின்னா என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில பேரை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க போலீஸ்காரங்க திருட்டு கேஸுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு விசாரிக்கிறாங்க அவங்க முறைப்படி எப்படி விசாரிப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா விசாரணையும் முடிஞ்சு அவங்கள்ட்டேருந்து பறிமுதல் பண்ண வேண்டிய எல்லா பொருளையும் பறிமுதல் பண்ணதுக்கு பின்னால் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு நாள் இப்போ நிறையா மாறிப்போச்சு நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் உள்ள சமாச்சாரத்தை சொல்கிறேன் இருபத்தி ஒரு நாள் கழித்து பேப்பரில் நியூஸ் வருது நேற்றைய தினம் பூக்கடையில் போலீஸ்காரர்கள் பாதுகாப்பிற்காக சுற்றி திரிந்த போது கையில் பையுடன் சென்ற ஒருத்தரை சந்தேகத்தின் பேரில் கைது பண்ணுறாங்க அவரை போய் விசாரிக்கும் போது அவர் முன்னுக்கு பின் முரணா பதில் சொல்கிறாரு பார்த்தா கார் செட் அவர் தான் திருடினார்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவரை சிறைச்சாலைக்கு நாங்கள் அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்துக்க பிடிச்சது இருபது நாளைக்கு இருபத்தோரு நாளைக்கு முன்னால் நேற்று பிடிச்சதாக செய்தி இது மாதிரி நிறையா நடக்குது இந்த உலகத்தில் நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் நான் அமெரிக்காவில் அப்படி தான் நடக்குதுன்னு சொல்லலை அந்த இடத்துல தீர விசாரிக்கப்பட்டு அவர் குற்றமற்றவர் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்படுறாரு ஒருவேளை அவர் குற்றம் செய்தால் நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர் சிறைச்சாலை சென்றிருப்பார் எப்போவுமே நல்ல மனிதர்கள் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் வர்றது இயற்கை இதில் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு யூஎனில் காரியதரிசியாக எப்படி நியமிக்கப்படுவார் யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் அந்த மாதிரி காட்டிடுங்க பாப்போம் யூஎனில் ஒரு பதவிக்கு நீங்கள் போகணும்னு சொன்னால் மினிமம் ஏஜ் எயிட்டின் இருக்கணும் பதினெட்டு வயதுக்கு குறைந்த நபர்களுக்கு அங்கே வேலை கிடையாது பதினெட்டு நபர்கள் குறைந்தவர்களுக்கு அங்கே வேலை கிடையாது ஆக இது அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட பொய்யான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார் நீங்கள் ஏதோ ஆதார் பேப்பர் நியூஸ் எப்போவுமே நம்ப முடியாது ஏதோ ஆதாரம் இருக்குன்றீங்க இருந்தால் காட்டுங்க நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் கடவுளின் மீது ஆணையாக அவர் குற்றமற்றவர் என்று நிரூபிக்கப்பட்ட நிலையில் விடுதலை செய்யப்பட்டார் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு விலை இருக்குது அவதூறு சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த அவதூறு சொன்ன குற்ற குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்படுவார்கள் அதனால் அதை இங்கே மனசில் வச்சுக்கோங்க நல்லா யோசனை பண்ணி ஒரு விஷயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்சால் குற்றச்சாட்டை வைங்க பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை வைக்காதீங்க அது நல்லதில்லை சரியா இப்போ நன்னெறியான செயல்களாக கடவுளுடைய வேதமான குரான் சொல்லக்கூடியது என்ன அது குறித்து நாம் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் முக்கியமான உபதேசம்னு குரான் சொல்லுது அவுதுபில்லாஹிமின் ஷேத்தானி ரஹீம் இஸ்மில்லா ரஹ்மானி ரஹீம் பதினேழில் முப்பத்தி ஆறு 
முதல்ல ஆராய சொன்னாங்க இதில் அல்ல என்ன சொல்கிறாங்க கடவுள் என்ன சொல்கிறாரு உங்களுக்காக நீங்களே அதை சரிபார்த்து கொண்டாலே அன்றி எந்த தகவலையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் எதாக இருந்தாலும் அந்த தகவல் எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்களே சரி காணணும் சரிபார்த்து கொண்டாலே அன்றி சரிபார்த்து கொண்டாலே அன்றி எந்த தகவலையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு கேட்கும் திறனையும் கண் பார்வையையும் மேலும் மூளையையும் வழங்கியிருக்கின்றேன் மேலும் அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு நீங்கள் பொறுப்பாளிகளாக இருக்கின்றீர்கள் கடவுளால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கண்ணு காது மூளை இவைகளை கொண்டு எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் சிந்திக்கணும் சரிபார்க்கணும் சிந்திக்கணும் சரிபார்க்கணும் வீணுக்கு எதையுமே கடவுள் படைக்கிறது இல்லை அடுத்து முப்பத்தி ஒம்பதுல பதினெட்டு அவர்கள்தான் எவர்கள்தான் நன்னறியாளர்கள் என்பவர்கள் யார் என்றால் நேர்வழியை பின்பற்றுகின்றவர்கள் யார் என்றால் அனைத்து வார்த்தைகளையும் பரிசீலித்து கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்தையும் பரிசீலித்து பின்னர் சிறந்ததை பின்பற்றுகின்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்கள் பிளைண்டாக எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பெற பெறுகின்ற செய்திகளை நீங்கள் என்ன செய்யணும் பரிசீலிக்கணும் பரிசீலித்து அதிலே சிறந்ததை பின்பற்றுகின்றவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் கடவுளால் வழிநடத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றவர்கள் இவர்கள்தான் அறிவு திறன் உடையவர்களாக இருக்கின்றவர்களும் இவர்கள்தான் சொல்லி கடவுள் சொல்கிறாருங்க மேலும் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மனிதர்களை குறித்து கடவுள் சொல்லும்போது பத்தில் முப்பத்தி ஆறு அவர்களில் பெரும்பாலோர் யூகத்தை தவிர வேறதையும் பின்பற்றுவதில்லை மேலும் யூகம் சத்தியத்திற்கு மாற்றாகாது கற்பனையும் சத்தியமும் ஒன்று கிடையாது அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் பற்றி கடவுள் முற்றிலும் அறிந்தவராக இருக்கின்றார் என்று சொல்லி கடவுள் சொல்கிறாருங்க குரானில் தொடர்ந்து நம்முடைய மீட்சிக்கான குறைந்தபட்ச தேவைகள் நம்முடைய மீட்சிக்கான குறைந்தபட்ச தேவைகளை குறித்து கடவுள் சொல்லும்போது உண்மையில் எவர்கள் தங்களை முற்றிலுமாக கடவுளுக்கு மட்டுமே அடிபணியை செய்து முழுக்க முழுக்க கடவுளுக்கு மட்டுமே அடிபணிந்து அதே சமயம் நன்னறியானது ஒரு வாழ்வு நடத்துகின்றார்களோ நன்னறி இன்னது என்று எவை இந்த குரானில் கடவுளால் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கின்றதோ அதன் அடிப்படையிலே வாழ்ந்து அதன் அடிப்படையிலே வாழ்கின்றார்களோ வாழ்வு நடத்துகின்றார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய வெகுமதியை தங்களுடைய இரட்சகரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வார்கள் தங்களுடைய வெகுமதியை தங்களை படைத்த இரட்சகரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வார்கள் அவர்கள் அஞ்சுவதற்கு ஒன்றுமில்லை அன்றி அவர்கள் துக்கப்படவும் மாட்டார்கள் அப்படின்னு கடவுள் சொல்கிறாரு இது கடவுள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதி தன்னுடைய வாக்குறுதியை குறித்து கடவுள் சொல்லும்போது காட் நெவர் பிரேக்ஸ் இஸ் ப்ராமிஸ்னு குரான் சொல்லு தன்னுடைய வாக்குறுதியை கடவுள் ஒருபோதும் முறிப்பதில்லை கடவுளுடைய வார்த்தைகள் நடந்தே தீரும் கடவுளுடைய வார்த்தை நிறைவேறிய தீரும் சொல்லி குரான்லேருந்து நம்மளால் தெரிஞ்சுக்கிற முடியுதுங்க அதுக்கு அடுத்து அஞ்சில் அறுபத்தி ஒம்பது முந்தினரை சொன்னது ரெண்டில் நூற்றி பன்னெண்டு இப்போ அஞ்சில் அறுபத்தி ஒம்பது நிச்சயமாக நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் யூதர்களாக இருக்கின்றவர்கள் மாறியவர்கள் மதம் மாறியவர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களில் இவர்கள் கடவுளின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு மேலும் இறுதி நாளின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு நன்னறியானது ஒரு வாழ்வு நடத்துகின்றார்களோ அவர்கள் அஞ்சுவதற்கு ஒன்றுமில்லை அன்றி அவர்கள் துக்கப்பட மாட்டார்கள் அச்சமின்றி துக்கமின்றி வாழக்கூடிய வழிமுறை அந்த ஃபார்முலாவை கடவுள் நமக்கு சொல்லிக் கொடு அந்த சூத்திரத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாருங்க சொல்லிட்டு தங்களுடைய இருபத்தி ஏழில் இருபத்தி அஞ்சில் எழுபத்தி மூணு தங்களுடைய இரட்சகரின் வெளிப்பாடுகளை குறித்து நினைவூட்டப்படுகின்ற பொழுது அவர்கள் தாங்கள் செவிடர்கள் மற்றும் குருடர்களாக இருந்ததை போன்று ஒருபோதும் நடந்து கொள்வதில்லை செவிடன்ட்டையும் குருடட்டையும் ஒன்றை சொன்னால் அவன் காது கேட்காது ஒன்றை காட்டினா பார்க்க மாட்டான் கடவுளுடைய வெளிப்பாடுகள் உங்களுக்கு அதை கொண்டு உங்களுக்கு நினைவூட்டப்படுகின்ற பொழுது அதை பார்க்காத குருடர்களாக அதை கேட்காத செவிடர்களாக நீங்கள் நடக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க இருபத்தஞ்சில் எழுபத்தி ரெண்டு இதெல்லாம் ரைச்சஸ்னஸ் காட் இஸ் வின் கடவுள்னார்னா இதான் ரைச்சஸ்னஸ் தெரிஞ்சுங்க இருபத்தஞ்சு எழுபத்தி ரெண்டு அவர்கள் பொய் சாட்சி சொல்வதில்லை அவர்கள் பொய் சாட்சி சொல்வதில்லை வீணான பேச்சை அவர்கள் எதிர்கொள்கின்ற போது அதை அவர்கள் புறக்கணிக்கின்றார்கள் 
வீண் பேச்சு பேச மாட்டாங்க பொய் சாட்சி சொல்ல மாட்டாங்க நம்பிக்கை கொண்டோரே முப்பத்தி மூணில் எழுபது நம்பிக்கை கொண்டோரே கடவுளிடம் பயபக்தியோடு இருங்கள் மேலும் சரியான கூற்றுக்களை மட்டுமே கூறுங்கள் இந்த மாதிரி பொய்யான கூற்றுக்களை கூறாதீர்கள் ஒரு நபர் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டை வைக்க எப்போ எதை நீங்கள் பேசினாலும் சரியானதை பேசுங்க சரியில்லாத பேசாதீங்கன்னு சொல்கிறாருங்க நன்னறியாக குரான் நமக்கு சொல்லக்கூடிய உபதேசம் நிறைய இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நேரமும் காலமும் கம்மியாக இருக்கிறனால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை மட்டும் பார்ப்போம் அதை தொடர்ந்து நாற்பத்தி ரெண்டில் நாற்பது ஓர் அநியாயத்திற்கான நியாயமான பழிதீர்த்தல் உங்களுக்கு ஒரு அநியாயம் செய்யப்பட்டால் அதுக்கு பழி வாங்கணும்னு சொன்னால் அதற்கு சமமான ஒரு தண்டனையாக இருக்கின்றது என்றாலும் நல்லா கவனிங்க உங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநியாயத்திற்கான பழிதீர்த்தல் அதற்கு சமமானது தண்டனையாக இருந்தாலும் பிழை பொறுத்து கொண்டு மேலும் நன்னறையை பராமரிக்கின்றவர்கள் கடவுளால் வெகுமதி அளிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அநியாயக்காரர்களை அவர் நேசிப்பதில்லை கடவுளால் அளிக்கப்படுகின்ற வெகுமதியை நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க குரானில் நன்னறியாளர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பட்டியலில் கடவுள் கொடுக்குறார் வாக்குறுதி ஹாப்பினஸ் நவ் அண்ட் ஃபார் எவர் மகிழ்ச்சி இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நன்னறியாளர்களுக்கே உரியதாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்கிறார் ஆக நன்னறியாளர்கள் யார் கடவுளுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நன்னறியாக வாழ்ந்து எவர்கள் கடவுளால் நேசிக்கப்படுகின்றார்களோ அவர்களே நன்னறியாளர்கள் அநியாயக்காரர்களே கடவுள் நேசிக்கிறது இல்லை அவர்கள் நன்னறியாளர்களும் அல்ல கடவுள் வெகுமதிகளை அவர்கள் பெறப்போகிறதும் இல்லை சரியா அடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டில் நாற்பத்தி மூணு பொறுமையையும் மற்றும் மன்னிப்பையும் மேற்கொள்வது குணத்தின் ஓர் உண்மையான பலத்தை பிரதிபலிக்கின்றது அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்கள் பொறுமையாகவும் மன்னிக்கின்ற மனப்பான்மை உடையவர்களாகவும் இருக்கும்படி கடவுள் நமக்கு உபதேசிக்கின்றார் கடவுள் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றார் அகந்தை ஒரு தெய்வமாக ரொம்ப கிளியர் கட்டாக குரான் சொல்லுது கில் யுவர் ஈகோஸ் அதர்வைஸ் த ஈகோ வில் கில் யூ உங்களுடைய அகந்தையை நீங்கள் கொண்டுடுங்க இல்லை அந்த அகந்தை உங்களை சாகடிச்சிடும் சாகடிச்சிடும்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் இருக்குது நன்னறியாளர்களாக இருக்கின்ற மனிதர்கள் மரணம் அடையிறதில்லை அவர்களுடைய இந்த பூமியிலான வாழ்க்கை தவணை ஐம்பது வருஷமோ அறுபது வருஷமோ எண்பது வருஷமோ கடவுளால் தீர்மானிக்கப்பட்ட அந்த காலம் அந்த கால தவணை நிறைவடைகின்ற பொழுது நேரடியாக நம்முடைய பெற்றோர்களான ஆதமும் அவருடைய மனைவியும் ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்த ஏதேனும் தோட்டங்களுக்குள்ளவர்கள் பிரவேசிப்பார்கள் சொல்லி கடவுள் நமக்கு வாக்களிக்கிறார் ஆக என்ன சொல்லுது குரானு இறந்து விடுவீர்கள் பைபிளும் அது ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது த வேஜஸ் ஆஃப் சின்னிஸ் டெத்து அது நிறைய பேர் தெரியும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாவிகள் மரணிக்கின்றார்கள் நல்லவர்கள் நேராக சொர்க்கத்துக்கு போய் மரணம் இல்லை அவங்களுக்கு பூமியின் மீது அது வந்து இருபத்தஞ்சில் நாற்பத்தி மூணு சொல்லுதுங்க பதினேழில் முப்பத்தி ஏழில் கடவுள் சொல்கிறாரு பூமியின் மீது நீங்கள் பெருமையுடன் நடக்க வேண்டாம் பூமியின் மீது பெருமையுடன் நீங்கள் நடக்க வேண்டாம் பூமியின் ஊடே நீங்கள் தொலை ஓட்டி விட இயலாது அன்றி மலையை போல் உயர்ந்து விடவும் முடியாது இது கருத்தை இந்துக்களுடைய புக்கில் கூட சொல்லப்படுது வார்த்தைகளை பரிசீலிங்க ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அருந்தவமும் பெருமையினால் அழிந்து போகும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அருந்தவமும் பெருமை பாராட்டுவது நன்னறி அல்ல பெருமை பாராட்டுகின்றவர்களே கடவுள் விரும்புறதில்ல அது ஒரு துர்ச்செயலாக இருக்குது அதை நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் சொல்கிறாரு கடவுள் அடுத்து லுக்குமானுங்கிற ஒரு நபரை குறித்து கடவுள் சொல்லும்போது லுக்குமான் தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் பண்ணதாக ஏன் அதை கடவுள் நமக்கு குரானில் சொல்கிறார் இது போன்ற உபதேசம் செய்கின்றவர்களாக உங்களுடைய மக்களுக்கு இதை போன்ற உபதேசம் செய்கின்றவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய முப்பத்தி ஒன்றில் பதினேழு என்னுடைய மகனே நீ சலாத்தை தொடர்பு தொழுகைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சோக்கால் முஸ்லீம்ஸ் யார்ட்டான நீங்கள் இப்போ கேட்டு பாருங்கள் சலாத்னா தொழுகைன்னு சொல்லுவாங்க தொழுகை இல்லை தொடர்பு தொழுகை நம்மை படைத்த நம்முடைய ரட்சகரோடு நமக்கு ஏற்படுத்திங்க ஏற்படுத்தின தொடர்பின் அடிப்படையிலான ஒரு தொழுகை அது ஆக நீ என்ன செய்யணும் மகனே நீ தொடர்பு தொழுகைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் நீ நன்னறியை ஆதரிக்கவும் மேலும் தீமைகளை தடுக்கவும் வேண்டும் நன்னறியை ஆதரிக்கணும் தீமைகளை தடுக்கணும் மேலும் இன்னல்களை எதிர்கொள்கின்ற போது சிரமம் மனிதனுக்கு விதி இன்னல்களை நீ எதிர்கொள்கின்ற பொழுது உறுதிப்பாட்டுடன் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் இவை மிகவும் கண்ணியமான பண்புகளாக இருக்கின்றன இதெல்லாம் கடவுள் சொல்கிறாரு கடவுள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு நாம் கட்டுப்படணும் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை குரான் ஒப் சொல்லுது நமக்கு இந்த குரான் கடவுள்கிட்டேருந்து வந்தது தான் அப்படிங்கிறதுக்கு மறுக்க முடியாத ஆதாரங்களை தருது நம்ம அதைத்தான் ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் 
அடுத்து முப்பத்தி ஒன்றில் பதினெட்டு அதே லுக்மான் தன்னுடைய மகன்ட சொல்கிறாரு மக்களை நீ ஆணவத்துடன் நடத்த வேண்டாம் மக்களிடத்திலே ஆணவமாக நீ நடக்காது அன்றி பெருமையாக பூமியை சுற்றி திரியவும் வேண்டாம் ஆணவத்தை காட்டுகின்றவர்களே கடவுள் நேசிப்பதில்லை உபதேசம் ஆணவம் கொள்கின்றவர்களே ஆணவத்தை காட்டுகின்றவர்களே கடவுள் நேசிக்கிறதில்லைன்னு சொல்லி கடவுள் சொல்கிறாருங்க சொல்லிட்டு ஜாக்கப் தன்னுடைய மகன்கள்கிட்ட சொல்கிறார் என்னுடைய மகன்களே சென்று ஜோசப் இது ஒரு சரித்திரத்தின் அடிப்படையில் நான் பெறக்கூடிய படிப்பினேன் சரித்திரத்தில் நமக்கு படிப்பினை இருக்கு எல்லா நபிமார்களும் மனித இனத்திற்காக அனுப்பப்பட்ட நபிமார்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அவர்கள் நமக்கான வழிகாட்டிகளாக இருக்கிறாங்க நமக்கான தூதர்களாக இருக்கிறாங்க எதை அவங்க சொன்னாங்களோ அதை நாம் சொல்லணும் எதன் அடிப்படையில் அவங்க வாழ்ந்தாங்களோ அது மாதிரி நாம் வாழணும் எது போன்ற பிரார்த்தனைகளை கடவுளிடத்தில் அவர்கள் கேட்டாங்களோ அந்த பிரார்த்தனை அனைத்தையும் நாம் கேட்கணும் இன்றைக்கி அது போன்ற பிரார்த்தனை நிறைய நம்ம கேட்குறோங்க ரைட்டா அவர் சொல்கிறாரு சென்று ஜோசப் மற்றும் அவருடைய சகோதரை கூட்டி வாருங்கள் கடவுளுடைய அருளில் மேலும் கடவுளுடைய அருளிலே ஒருபோதும் நம்பிக்கை எழுந்து விடாதீர்கள் அல்லாவுடைய அருளிலே நீங்கள் ஒருபோதும் நம்பிக்கை எழுந்து விடாதீர்கள் நம்ப மறுக்கின்ற மக்களை தவிர எவரும் கடவுளுடைய அருளில் நம்பிக்கை இழக்க மாட்டார்கள் இன்னொரு இடத்துல கடவுள் சொல்கிறாரு வரம்பு மீறிவிட்ட மக்களே கடவுளுடைய அருளிலே நம்பிக்கை இழக்காதீங்க கடவுள் எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கின்றவராக இருக்கின்றார் வருந்தி திருந்தி வருந்தி திருந்தி நன்னறியான காரியங்களை நீங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் உங்களுடைய கடந்த கால பாவங்கள் அனைத்தும் நன்மையின் வரவுகளாக மாற்றி எழுதப்படும்னு சொல்லுது இது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் நமக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு கடவுள் சொல்கிறாருங்க வரம்புகளை அது இது ஐம்பத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் ஐம்பத்தி மூணு வரம்புகளை மீறிவிட்ட என்னுடைய அடியார்களே கடவுளுடைய கருணையில் ஒருபோதும் நம்பிக்கை எழுந்து விடாதீர்கள் ஏனெனில் கடவுள் எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கின்றார் அவர் தான் அவர் மட்டும்தான் மன்னிக்கின்ற இது போன்ற விஷயங்களை மன்னிக்கின்றவராகவும் மிக்க கருணையாளராகவும் இருக்கின்றான் என்று இருக்கின்றார் என்று பிரகடனம் செய்வீராக வெளிப்படையாக அறிவிப்பீராகன்னு சொல்கிறார் ஆக எல்லா விதமான நன்னெறிகளையும் மனிதனுக்கு தேவையான அதனால் தான் நமக்கு தேவையானது நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஹுரான் மட்டும்தான் த ஹோல் ஹுரான் ஹுரான் த ஹோல் ஹுரான் நத்திங் பட் ஹுரான் ஹுரான் ஹுரானை மட்டும் பின்பற்றணும் ஹுரானை மட்டும் பின்பற்றுவது என்பதுக்குண்டான அளவுகள் என்ன முழு ஹுரானையும் ஃபாலோ பண்ணுறது முழு ஹுரானையும் பின்பற்றுவதற்குண்டான அளவுகோல் ஹுரான் அல்லாத மற்ற விஷயங்களை மார்க்கத்திற்கான ஆதாரமாக பின்பற்றாதிருப்பது இதை நாம் எந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த சூழ்நிலையும் எந்த நிமிஷமும் மறக்கக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அதை தொடர்ந்து ஐம்பத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டு விதி எனி திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் ஏர்த் ஆர் டு யூ ஹேஸ் ஆல்ரெடி பின் ரெக்கார்டட் கடவுள் சொல்கிறார் இந்த பூமியின் மீதோ அல்லது உங்களுக்கோ நிகழ்கின்ற எந்த ஒன்றாக இருந்தாலும் முன்னரே பதியப்பட்டது பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்திர இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக காலையில் நமக்கு ஒரு செஷன் முடிந்திருக்கிறது மத்தியான செஷன் இப்பொழுது நம்முடைய தரப்பின் வாதங்களையும் நாம் முன்வைக்க இருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே சாப்பாட்டிற்கு இடைவேளைக்கு முன்பைய தின முன்பைய அமர்விலே அவர்கள் பல்வேறு விதமான ஆதாரங்களை இந்த குரான் என்பது விஞ்ஞானத்தோடு ஒத்துப்போகிறது போன்றதான செய்திகளை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கான பதிலையை நாங்கள் சொல்ல இருக்கிறோம் அதை தொடர்ந்து சாப்பாட்டு மதிய இடைவெளிக்கு பிறகு சொன்ன சில காரியங்களையும் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அவர்கள் சொல்லும்போது அந்த அமர்விலே பரிசுத்த ஆவியை குறித்து சொல்லும் பொழுது நாம் ஏற்கனவே ஒரு வசனத்தை சொல்லி பரிசுத்த ஆவி ஜிப்ரில் இந்த ரெண்டுலேயும் விஷயத்தை சொல்லும்போது வெவ்வேறு முரண்பாடான ஒரு செய்தி அதில் இருக்கிறது என்று சொன்னபோது அதற்கு சித்திக் பாய் சொன்னார் பரிசுத்த ஆவி தான் ஜிப்ரில் என்று ஒரு அணுகுண்டை போட்டார் நாங்கள் கேட்கிறோம் ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் குரான் தான் எங்களுக்கு மார்க்க ஆதாரம் மார்க்க ஆதாரம் என்று சொன்னீர்களே குரானில் இருந்து காட்ட வேண்டும் ஜிபிரில் என்றும் பரிசுத்தாவி ரெண்டும் ஒன்று தான் என்பதற்கு குரான் இருந்து எங்களுக்கு ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டும் அடுத்ததாக அவர்கள் சயின்ஸுக்குள்ளே போனாங்க பூமி சுற்றுகிறது இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டாவது வசனம் முப்பத்தி ஆறு நாற்பது இதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சு பூமி சுற்றுது சுற்றுதுன்னு சொன்னாங்க அப்படி சொல்லுகிற போதே அந்த வசனத்தை சரியாக நீங்கள் வாசிக்கும் போது பூமியின் சுழற்சியை குறித்து அந்த வசனம் சொல்லவில்லை சந்திரனை பிடிப்பதற்கு சூரியன் ஓடுகிறதாக அந்த வசனம் சொல்லுகிறது முப்பத்தாறு நாற்பது சுழற்சி என்பது தன்னைத்தானே சுற்றுகிறதான ஒரு செய்தி முப்பத்தி ஆறு நாற்பதிலே அப்படி விளக்கம் இல்லை இவர்கள் ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அந்த வசனத்துக்கு கொடுத்து அதிலே அறிவியல் இருப்பது போல இங்கே தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக இருபத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது 
அங்கே இந்த பூமி சுழற்சியை குறித்து அல்லாவுக்கு நாலேஜே இல்லை என்பதை ஈஸியாக நாங்கள் நிரூபிக்க இருக்கிறோம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உம்முடைய இரட்சகர் நிழலை எவ்வாறு வடிவமைத்தார் என்பதை நீர் பார்த்திருக்கவில்லையா அவர் நாடு இருந்தால் அதை அவர் நிலையானதாக ஆக்கியிருக்க இயலும் அப்பொழுது நாம் அதற்கு ஏற்றவாறு சூரியனை நாம் வடிவமைத்திருப்போம் என்று சொல்கிறார் நிழலின் நீளத்தை கூட்டுவதும் குறைப்பதற்கும் காரணம் சூரிய வெளிச்சம்தான் சூரியனை தான் நாங்கள் ஆதாரமாக்கி இருக்கிறோம் அந்த நிழலை கூட்டுவதற்கும் குறைப்பதற்கும் சூரியன் அந்த வெளிச்சத்தினால் தான் இது ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லா இங்கே சுட்டி காட்டியிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆனால் விஞ்ஞானத்தின்படி இது சரியா என்று நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் சூரியன் அதற்கு ஆதாரம் அல்ல பூமியின் சுழற்சி தான் அதற்கு காரணம் என்பதை இன்றைய விஞ்ஞானம் நிரூபித்திருக்கிறது இந்த செய்தியை அல்லாவிற்கு தெரியாததினால் தவறாக இங்கே ஒரு வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் விஞ்ஞான அறிவு அல்லாவிற்கு துளி அளவும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இப்பொழுது கிப்லா அதாவது பூமியை குறித்து சொல்லும்போது எழுபத்தொம்பது முப்பதில் வாசிக்கும் போது அது முட்டையை போல் உள்ளது என்று குரானில் இருப்பதாக சொன்னார்கள் ஆனால் இவர்களுடைய மொழிபெயர்ப்பிலே சில தவறான விளக்கங்கள் அதில் கொடுத்து முட்டை வருவது போல அவள் காண்பித்து இருக்கிறார்கள் அப்படி அது உண்மை என்று சொன்னால் அங்கே நீங்கள் வாசிக்க முடியும் கிப்லாவை குறித்து சொல்லும் பொழுது எல்லா ஜனங்களும் கிப்லா என்கிற ஒரு திசை நோக்கி மட்டும்தான் இது இல்லை அந்த செய்தியை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு இடத்தில் அது அல்லா என்ன சொல்லி காட்டுறான்னு சொன்னால் அந்த பூமியின் ஒரு பகுதியிலிருந்து ஒரு திசையை குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி நீங்கள் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதனுடைய பொருள் என்னவென்று சொன்னால் பூமி தட்டையாக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு நடு மையத்தில் இருக்கிற ஒரு பகுதியை நாம் நான்கு திசைகளிலிருந்து நாம் நோக்கும் பொழுது புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த இந்த படத்தை பாருங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் முஸ்லீம்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க இந்த காபாவில் இருக்கிற அந்த மக்காவை நோக்கி கிப்லாவை நோக்கி தொல வேண்டும் என்று சொன்னால் அது எப்படி இருக்கு பூமி உருண்டையாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இப்படி தான் அது காணப்படும் ஆகவே நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் அந்த அல்லாவுடைய அறிவின்படி பூமி தட்டையாகத்தான் இருக்கிறது ஆகவே தான் கிப்லாவை நோக்கி நீங்கள் தொழுங்கள் என்கிற கட்டளை வந்திருக்கிறது என்பது செய்தியை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆகவே பூமி வந்து முட்டை வடிவு அப்படியெல்லாம் குரானிலே உருண்டை என்றெல்லாம் அல்ல அப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் இது அதுக்கு முரண்பட்ட செய்தியாகவே இருக்கும் அடுத்ததாக நீங்கள் வாசிக்கும் போது அவர்கள் இன்னொரு செய்தியை சொன்னாங்க ஐம்பத்தி மூணு நாற்பத்தஞ்சு விளக்கமாக சொன்னாங்க ஆனா பெண்ணா என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு மனிதனுடைய அந்த விந்து தான் அதற்கு காரணம் என்பது போல சொன்னாங்க இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் ஏனென்றால் விந்து எங்கிருந்து உற்பத்தியாக உற்பத்தி ஆகுகின்றது அல்லாவுக்கு தெரியாத ஒரு செய்தி காரணம் சூறா முப்பத்தி ஓராவது அத்தியாயம் முப்பத்தி நாலாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இந்த அற்புதமான ஒரு வரல அந்த விஞ்ஞான கருத்து அங்கே இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதற்கான நாங்கள் வீடியோ நாங்கள் போடுகிறோம் இந்த விந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எங்கே உற்பத்தி ஆகிறது என்றால் விதை பையில் இருந்து தான் மனிதனுக்கு அது உற்பத்தி ஆகிறது டெஸ்டிக்கல்ஸ் என்கிற இடம் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் நிரூபித்திருக்கிறது ஆனால் அல்லா என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அது முதுகு தண்டிலும் மற்றும் உள் உறுப்புகளில் இருந்து அது உற்பத்தி ஆகிறதாக இந்த அல்லா சுட்டிக்காட்டி முறைபாடானதார continuing to stimulate the penis will cause an ejaculation. Mature sperm begin their journey by traveling from the epithelium to the vas deferens, which propels sperm forward with smooth muscle contraction. The sperm arrive first at the apula, just above the prostate gland. Here, the secretions from the seminal vesicle, located next to the apula, are active. Next, the seminal fluid is propelled forward through the ejaculatory ducts toward the urethra. As it passes the prostate gland, a milky fluid is added to make semen. Finally, the semen is ejected from the penis through the urethra. It's been a long time. What is that? I have been in the beginning of the day. இன்றைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்க செய்தி 
முதுகு தண்டுக்கு முதுகு விதமான சம்பந்தம் இல்லை தெல்ல தெளிவாக வீடியோ ஆதாரங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது இவங்கெல்லாம் இந்த பற்றி பேசுவது மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இன்னும் சில விஞ்ஞான கருத்துக்களை வைத்தார்கள் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் தொண்ணூற்றி நாலாவது வாக்கியத்தை சூறாவில் எடுத்து வாசிக்க அமைச்சுட்டு அந்த யோசிப்பின் வாடையை உணர்ந்து அது ஒரு யூனிக்கான ஸ்மெல் ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலிருந்து வருகிறது என்று ஒரு செய்தியை முன்வைத்தார்கள் சகோதரருக்கு ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறோம் இது வந்து விஞ்ஞான கருத்து தான் என்று சொன்னால் இதற்கு முன்பாகவே எங்களுடைய பரிசுத்த வேதாகமம் இதை குறித்து மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டு விட்டது நீங்கள் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க அதுக்கு முன்பாகவே எங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஆதியாகமம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தேழில் சொல்லப்படுகிறது ஈசாக்கு என்ற அந்த வயது முதிர்ந்த அந்த தகப்பனார் தன் மகனிடத்தில் கண் பார்வையற்ற நிலையில் அவனை முத்தம் செய்தார் அப்பொழுது அவனுடைய வஸ்திரங்களின் வாசனையை மோந்து இதோ என் குமாரனுடைய வாசனை கர்த்தர் ஆசிர்வதித்த வயல்வெளியின் வாசனையை போல் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவன் கண் தெரியாத நிலையிலும் தன் சம் தன் மகனுடைய உடம்பிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வாடையை வைத்து நுகர்ந்து அந்த செய்தி அவர் சொல்லியிருக்கிற கருத்து உங்கள் வேதத்துக்கு முன்பாகவே இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அவங்க இன்னும் சொன்னாங்க சில கான்ட்ரடக்ஷன்ஸ் சொல்லி பைபிள் இருந்தெல்லாம் வசனத்தை வாசிச்சாங்க பவுல் வந்து என்ன சொன்னார்னா நிறைய நடித்தார் வச்சாருங்கிறது போல் யூதனா யூதனுக்கு யூதனை போலவும் கிரேக்கனுக்கு கிரேக்கனை போலவும் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன செய்தியை எடுத்து அவர்கள் முன்வைத்திருந்தார்கள் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்று இரண்டு அந்த வசனங்களிலே அந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அருமையானவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ சொன்னா பவுலுடைய தரிசனம் என்னவென்று சொன்னால் சுவிசேஷத்தை மக்களுக்கு எளிமையான முறையிலே எடுத்து சொல்வது அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது உதாரணத்துக்கு ஒரு வகுப்பாசிரியர் என்று <laughs> என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அவங்க சில கேள்வி வச்சாங்க முந்தைய வேதங்களில் கெடுக்கப்பட்டுருச்சு அப்படி என்பதற்கு ஒரு அபாண்டமான ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சாங்க என்ன என்று சொன்னால் எரேமியாவில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ரெஃபரன்ஸும் அவங்க கொடுக்கல கல்ல எழுத்தானின்னு சொல்லிவிட்டு போகிற போக்கில் சொல் சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஒரு வாதங்களை முன் வைத்தால் தயவுசெய்து வசனங்களை வாசிங்க நாங்கள் எப்படி வாசித்து காமிக்கிறோம் ஒரு வாதங்களை சொல்லும் பொழுது செய்தியை வாசித்து இதில் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அது போல் வாதங்களை வைப்பதற்கு முதல்ல பழகி கொள்ளுங்கள் போகிற போக்கில் சொல்லாதீங்க இது அறிவுரை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இந்த இறைமையால் சொல்லப்பட்ட செய்தி என்னவென்றால் ஒரு கள்ள எழுத்தாணி என்று அங்கே அங்கே ஆண்டவர் சொன்னதான ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்பாக நீங்கள் வாசிப்பது வாசிக்க வேண்டும் இறைமையாவிலே ஏழாம் அதிகாரம் நாளிலிருந்து ஐந்த வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் பொழுது அங்கே நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அது மட்டுமல்ல அதுக்கு முந்தின வசனங்களை வாசிக்கும் போது என் ஜனங்களோ கர்த்தரின் நியாயத்தை அறியார்கள் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய நியாயத்தை அறியாமல் வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஆலயம் எங்களை காப்பாற்றும் என்று சொல்லி எரேமியா ஏழு நாளிலே வாசிக்கிறோம் கர்த்தரின் ஆலயம் கர்த்தரின் ஆலயம் கர்த்தரின் ஆலயம் இதுவே என்று சொல்லி பொய் வார்த்தைகளை நம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதைத்தான் ஆண்டவர் அவர்களை எச்சரித்தார் ஆலயம் தங்களை காப்பாற்றும் என்று நம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்கை தவறாக இருந்தது ஆகவே தவறான கள்ள போதகங்களை அவர்கள் கேட்டு அவர்கள் தவறான நம்பிக்கைக்குள்ளாக போய்விட்டார்கள் அதைத்தான் இங்கே வே தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார் வேத பாரகரின் கள்ள எழுத்தாணி அது அபத்தமாகிறது இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் கள்ள போதகருடைய கள்ள உபதேசத்தினாலே அவர் வழிவிலகி போனார்கள் என்பதே இதன் பொருளை ஒழிய வேதாகமம் கெடுக்கப்பட்டதாக இது அர்த்தம் கொள்ள இயலாது ஆகவே வேதத்தை முழுவதுமாக முன்ன பின்ன வசனங்களை அது பின்னணியத்தோடு படித்தாலும் அது விளங்கும் போகிற போக்கில் தயவுசெய்து சொல்ல வேண்டாம் அடுத்ததாக இந்த பரிசையினுடைய புளித்தமாவை குறித்து ஏதோ சொல்ல வந்தார் இதனத்தையோ ஒன்று சொல்லணும்னு வந்து முயற்சி செய்தார் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதனுடைய செய்தி என்னவென்றால் அப்போஸ் நாய பவுல் வந்து பரிசையினுடைய மகனமாக இருக்கிறேன்னு பரிசைகர்னாலே கெட்டவங்க தான் அப்படிங்கிற ஒரு சில கருத்துக்களை முன் வச்சு அப்போ அப்போஸ் நாய பவுல் வந்து இப்பொழுதும் அவர் தன்னை பரிசையின் என்று சொல்கிறாரே அதனுடைய பொருள் என்ன அமாயமாலமான வாழ்க்கையான்னு கேட்குறாரு அதுக்கு தான் நான் காலையிலே பல விஷயங்களை சொன்னேன் அப்போஸ் நாய பவுல் தனக்கு லாபமாக இருந்த எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று கிறிஸ்துவுக்காக அவர் பாடுபடக்கூடியவராக இருந்தார் உங்கள் தீர்க்கதரிசிகளைப் போல அல்லா எனக்கு சொன்னான் 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 
பண்ணுவார்னு சொல்லி சலுகைகளை அவர் அனுபவித்து பெண்களை சல்லாபிக்கக்கூடியவராக அவர் இல்லை என்பதை நாங்கள் மறுபடியும் தவைகளை நாங்கள் பதிவு பதிவாக்கிக் கொள்கிறோம் அதனுடைய பொருள் என்ன பரிசையனுடைய மகனாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் பிறப்பின் அடிப்படையே பரிசைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் அது மாற்ற இயலாது அது எக்காலத்துக்கும் அவர் அப்படியே தான் இருக்கிறோம் அந்த கொள்கையை அவர் பின்பற்றாவிட்டாலும் பரிசைய சமயத்திலே அந்த குடும்பத்திலே பிறந்தபடியால் அந்த வார்த்தைகள் அவர் சொல்லியிருக்கார் என்கிற ஒரு அடிப்படை அறிவு கூட அவருக்கு இல்லை என்பதை இந்த அவைகளை நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்கிறோம் ஆகவே இது போன்றதான சிறுபிள்ளைத்தனமான வாதங்களை நீங்கள் முன்வைக்க வேண்டாம் மட்டுமல்ல அது மட்டுமல்ல சாப்பாடு கிடவேலிக்கு பிறகு ஒரு அற்புதமான செய்தியை கொண்டு வந்தார் சகோதரர் அதில் என்ன சொன்ன வந்தார்னா இரண்டு தரப்பிலும் ஒரு குற்றம் சொல்லுவீங்கள் என்று சொன்னால் இரண்டு தரப்பிலும் விசாரிக்கணும் ஒரு பக்கம் மட்டும் விசாரித்து ஒரு முடிவு சொல்லிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தார் ரஷாத் கலிஃபா என்பவர் பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு உட்பட்டு இருந்தார் என்று நாங்கள் வாதத்தை வைத்த போது ஏதோ நாங்கள் ஏதோ குன்றாம் போடக்கு ஒரு ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பி கொண்டு வரவே இல்லை காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த செய்தி வெறும் பேப்பரில் வந்து செய்தியை மட்டும் வைத்து நாங்கள் ஆதாரமாக சொல்லவில்லை அதற்கு இரண்டு வலுவான ஆதாரங்களை நாம் பார்க்க முடியும் அதுக்கு சில உதாரணங்கள்லாம் சொன்னார் சரி ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் விசாரிக்க வேண்டியவர்கள் விசாரித்தார்கள் இந்த குற்றச்சாட்டு வந்தபோது அங்கே ஜேம்ஸ் வெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நீதிபதி அமெரிக்காவில் டூசான் என்கிற நகரத்தில் இதை விசாரிக்கிறாங்க அதில் என்ன சொல்லப்பட்டது என்று சொன்னால் மூன்று நாள் தொடர் விசாரணை இறுதியிலே அந்த குற்றத்தை ரஷாத் கலிஃபா ஒப்புக்கொண்டார் என்பதுதான் செய்தி ஏதோ அவர் விடுவித்துட்டார் அவங்க தண்டிக்கப்படவே இல்லை என்பது ஒரு தவறான ஒரு வாதம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற நான் வாசித்தை காண்பித்து விடுகிறேன் வெஸ்ட் செட் விசாரித்தவர் சொல்கிறார் தட் ரஷாத் கலிஃபா அட்மிட்டட் டு போலீஸ் that he had manipulated the girl's breast up endru ange telivaga solapadukirathu avar and the pennude marbile avar velayadinar enbodhu dhan avaral uttukollapatta seidhi என்பதை சகோதரர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று நினைத்தோம் அவர் அதுக்கான ஆதாரங்களை கேட்டபடியினால் அதுக்கான டிஸ்பிளே அது தெளிவாக இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் பே பேப்பரில் வந்தாலே சரிதானா தப்பாக தானா அப்படின்னு நாங்கள் தீர்மானிக்க வரல அங்கே பேப்பரில் வந்திருந்தாலும் செய்தி உண்மை என்று விசாரணையின் அடிப்படையில் உறுதி செய்யப்பட்டது வெறும் பேப்பர் கட்டிங் கொண்டு வந்து காட்டலை அன்றைக்கு விசாரித்த நீதிபதிகள் மூன்று நாள் விசாரித்தார்கள் அதிலே அவர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் என்பதுதான் கூடுதல் செய்தி அது மட்டுமல்ல திணறடிக்கக்கூடிய சான்றும் இதில் இருக்கிறது வெறும் பேப்பர் கட்டிங் மட்டுமல்ல இரண்டாவது ஒரு சான்றை நாங்கள் சொல்கிறோம் கவனியுங்கள் இந்த சம்பவமே பத்தொம்பது குலம் கட்டப்பட்டிருக்கு இவர் செய்த பாலியல் குற்றச்சாட்டு கூட நீங்கள் சொன்னீர்களே பத்தொம்பது அதற்குள்ள தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது யுஎன் அந்த ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் கேஸில் அவர் நடந்த சம்பவம் அப்பொழுது அவருக்கு வயது நாற்பத்தி மூன்று அந்த பெண்ணுடைய வயது பதினாறு வயதாகத்தான் இருந்தது அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் வய வருஷத்தில் அவள் பிறந்திருந்தால் எழுபத்தி ஒன்பதிலே குற்றம் குற்றம் சாட்டப்பட்டு அந்த கேஸ் ஃபைல் செய்யப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டிலிருந்து அவள் பிறந்த ஆண்டை நீங்கள் கழித்து பார்ப்பீர் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரும் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதான அந்த ஆண்டிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று அந்த பெண்ணுடைய பிறந்த தேதியிலிருந்து நாம் கழித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அது பத்தொம்போதுக்குள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்யப்படுகிறது உங்கள் கணக்குப்படியே இந்த கிரைம் கன்ஃபார்ம் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது இது போன்றதான குற்றச்சாட்டு அவர் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறார் போலீஸ் விசாரணையும் நிதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பத்தொன்பது என்ற எண்ணுக்குள்ளும் இச்செய்தி கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நன்னெறியாளர்களுக்கு பரிசு உண்டு என்றது போல சொன்னார் கண்டிப்பாக வைப்போம் இந்த நன்னெறியாளருக்கு என்னென்ன பரிசு இருக்குது சொர்க்கத்தில் என்னெல்லாம் கொடுக்குறாரு அல்ல இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த அமர்களுக்கு வரும் அது தொடர்ந்து இன்னும் நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் பார்ப்பேன் என்று சொன்னால் அங்கே வந்து நன்னெறி என்பது என்னென்னு விளக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த அவையிலே இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய நன்னெறி என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக விளக்கம் சொல்லப்படும் இறுதி அமர்களை சொல்லப்படும் அப்பொழுது நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீர்கள் நன்னெறி என்பது இஸ்லாமில் எப்படி இருக்குது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக இன்னொரு செய்தியை சொன்னாங்க பதினேழாம் அத்தியாயம் முப்பத்தேழாம் வசனத்தை காமிச்சுட்டு பெருமையுடன் நடக்கக்கூடாது என்பது போல ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க அந்த செய்தியை நீங்கள் முழுசாக நீங்கள் படித்து பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் அந்த செய்தியோடு கூட பூமியின் மீது நீங்கள் பெருமையுடன் நடக்க வேண்டாம் பதினேழாவது அத்தியாயம் முப்பத்தேழாம் வசனம் இதிலே அதன் முடிவாக ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது பூமியின் ஓடை நீங்கள் துளை போட்டு விட இயலாது அல்ல என்ன சொல்லி காமிக்கிறோம் என்று சொன்னால் பூமியின் ஊடை நீங்கள் துளை போட இயலாது இது உண்மையா விஞ்ஞான கருத்துப்படி இது உண்மையான்னு கேட்டீர்கள் என்றால் அது மிகப்பெரிய
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டிலே நாற்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினெட்டு அடிகளுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு துளையை இட்டிருக்கிறார்கள் இந்த அல்லா சுட்டிக்கிறார் பூமியின் ஊடே நீங்கள் துளை போட்டு விட இயலாது அல்லா எதை இயலாது என்று சொல்கிறார்களோ அதை இன்றைக்கு விஞ்ஞான கருவிகள் ஏன் அதை நிறைவேற்றி காட்டிவிட்டு இவர் அல்லா என்பவர் கடவுள் தன்மைக்கு லாயக்கட்டவர் என்பதை பறைசாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அது மட்டுமல்ல இன்னொரு செய்தியை நீங்கள் வாசிக்க முடியும் இங்கே அல்லா இன்னொரு விஞ்ஞான கருத்தை சொன்னார்கள் அந்த கருத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அறுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் முப்பதாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது உங்களுடைய தண்ணீர் ஆழத்துக்கு சென்று விட்டால் தூய்மையான தண்ணீரை கொண்டு உங்களுக்கு வழங்குவது யார் வழங்குவார்னு கேட்டிருக்காங்க தண்ணி பூமி கீழே போயிட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணியை யார் வழங்குவான்னு கேட்டிருக்காங்க மிகப்பெரிய ஒரு நகைச்சுவை தூத்துக்குடிக்கு தண்ணி விற்க மாட்டேன் கீழே போயாச்சு அப்படின்னா தூத்துக்குடி முனிசிபல் கார்பரேஷன் தான் வழங்குகிறது என்கிறது தான் கூடுதல் செய்தி உங்கள் பாணியிலே நாங்கள் ஒரு கதையை சொல்கிறோம் ஒருவேளை தண்ணியே இல்லை பூமிக்குள்ளே தண்ணியில் என்ன செய்கிறது அப்போ அல்லா என்ன சொல்கிறாரு அல்லா என்ன தான் செய்வீங்கன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு யூதன் தெளிவாக பதில் கொடுக்க கொடுக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இஸ்ரேவேல் நாட்டிலே அறுபது சதவீதமான இஸ்ரேவேலின் தேசத்திற்கு தண்ணீர் என்பது டீசாலினேஷன் அதன் பொருள் கடல் நீரை நன்னீராக சுத்தம் செய்து அவர்கள் இன்றைக்கு உலகத்தின் முன்னோடிகளாக விஞ்ஞானத்திலும் வயல்வெளியிலும் இன்றைக்கு மிக செழிப்பான நிலையில் அடைந்திருக்கிறார்கள் அல்லா சொன்னார் யூதன் அடித்து உன் உடைத்து விட்டான் அல்லாவுடைய சயின்ஸ் ஃபெயில் ஆகிவிடுகிறது என்பதை நாங்கள் மீண்டும் நிரூபித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு யோம் அப்படிங்கிற வார்த்தை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி முறை குரானில் இடம்பெற்றிருக்கு அதனால் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் அப்படிங்கிறது இதை உறுதிப்படுத்துது அப்படிங்கிறாரு இது ஒரு அட்டர் ஃப்ளாஃபுங்க ஏன்னா வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் கிடையாது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சே கால் அலமதுல்லா அஷத் அல்லா இல்லாக இல்லா வகதகுல்லா ஆசிரியக்கலா எல்லா பகலும் கடவுளுக்கு மட்டுமே கடவுளை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை என்று நான் சாட்சியம் கூறுகின்றேன் அவர் தனித்தவர் நீ துணி எதுவும் இல்லாதவர் சார் இந்த ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் மத ஆரம்பிக்கும் போது திருக்குறளில் இருந்த சகோதரர் சுதாகர் ஆரம்பித்தார் ஒரு திருக்குறளை சொன்னார் தப்பந்தோரமாக சொன்னார் பரவாயில்ல இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முதல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா கடவுள் கொள்கை அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கடவுள் கொள்கை தான் தமிழர்களுக்கு எப்போயுமே ஒரு கடவுள் கொள்கை தான் அப்போ இந்த மூணு கடவுள் கொள்கை வந்து இந்த பூ இந்த தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படுது ஏன்னா இஸ்லாமியர்களும் ஒரு கடவுள் கொள்கையை தான் சொல்கிறாங்க யூதர்களும் ஒரு கடவுள் கொள்கையை தான் சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது மூணு கடவுள் கொள்கையை சொன்னது மொதல் மொதல் கிறிஸ்தவம் தான் ஆனால் ஹிந்துத்துவத்தில் ஆரியர்கள் மூலமாக வந்த ஏற்கனவே அதை இந்த பூமியில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கொள்கையாக தான் இருந்தது உதாரணத்துக்கு ஆபரகம் விஷ்ணு சாரி பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மூணு கடவுள் கொள்கைகள் இருந்துச்சு அதே மாதிரி பார்வதிங்க மு முப்பெரும் தேவிகள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுடைய மூன்று கடவுள் இந்த மாதிரி நிறைய மூன்று கடவுள் கொள்கை இங்கே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதில் இதுவும் ஒன்று ஏன்னா பிதாசுதன் பரிசுத்தா அவிங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு மூணு கடவுள் கொள்கைகளில் இதுவும் ஒன்று தான் சரி இந்த கடவுள் கொள்கையை போதிக்கிறது பைபிள் தான் போதிக்குது சரிங்களா இந்த கடவுள் கொள்கையை போதிக்கிற இந்த பைபிள் ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் மத்தேவுக்கும் உண்மையான மத்தேவுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது பைபிளுக்கும் மார்க்குக்கும் பைபிளுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் சொன்னோம் சரியா இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த பைபிளை பிரித்து மார்க்கு ஒன்று ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்று வசனம் ஒன்று அது கொஞ்சம் படிங்களேன் மார்க் ஒன்று ஒன்றாம் வசனம் தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் சரியா அதாவது படிங்க திரும்ப தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் இது ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை போயிங்க தேவனுடைய குமார தேவனுடைய குமாரர்னு வருது தெரியுமா இவங்க எந்த நோட்டுமே போடலைங்க இந்த தமிழ் பைபிளில் நீங்கள் வந்து எடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் உள்ள ரிலீஸ் ஆன பைபிளில் ஃபஸ்ட்டு அந்த சன் ஆஃப் காடுன்னு போட்டிருக்கதில் ஒரு எக்ஸு போட்டிருக்காங்க அங்கே போட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செவரல் இம்பார்ட்டன்ட் ஏர்லி மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் பழைய ஆகமங்களில் முக்கியமான ஆகமங்களில் சரியா இந்த சன் ஆஃப் காடுங்கிறது இல்லை மொதல் வார்த்தையே போய் சரிங்களா அப்போ இது பார்த்துக்கோங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு பலகீனமான ஒன்றை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அதை தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறாங்க 
பெரும்பான்மையான மார்க்க அறிஞர்களால் கிறிஸ்துவ அறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக இருக்குது இதை இந்த இடைசெயல்கள் இந்த மாதிரி சேர்க்கிறது வந்து பெரும்பான்மையான அறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குது நாங்கள் இருக்குது ஆதாரம் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த எரோமியா பற்றி நான் படித்தேன் அப்போ எரோமியா பற்றி அந்த நீங்கள் ஒழுங்காக சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த எரோமியா அஞ்சு எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதை எடுத்து படிங்க முதல்ல இயேசு வந்து எதை போதிச்சார் பவுல் எதை போதிச்சார் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்தோம்னு சொன்னால் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் இயேசு மாம்சத்தில் போசி போதிச்சார் மனிதராக வந்து எதை போதிச்சாரோ அதுக்கு நூறு சதவீதம் மாற்றமானதை பவுல் போதிக்கிறார் சரிங்களா ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் மாமிசத்தில் வந்து அதே அவரையும் படித்தார் மாமிசத்தில் வந்து வந்தது இல்லை இது ஏன்னா எனக்கு அவர் வந்து உள்ளூர் நிறுவன மூலமாக கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே அன்னம் படித்தாங்க சரிங்களா இப்போ ஏ மாமிசத்தில் வந்த இயேசு என்ன போதிச்சார் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆய்வு பண்ணணும் ஆய்வு பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ முதல்ல இயேசுவை பற்றி நமக்கு தெரியணும் இயேசு கடவுளா ஏன்னா அது இயேசு மறுக்கிறார் இல்லை நான் கடவுள் இல்லைன்னு இப்போ கடவுள் கடவுள் முஸ்லீம்கள் வந்து கடவுள்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அல்லான்னு சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ கடவுளுடைய தன்மைகள் கடவுளுடைய கடவுள்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா அவங்கள்ட்ட இருக்குது இந்த வே நம்ம குரானை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது கடவுள் என்ன சொல்கிறாரு அவர் தான் இந்த நட்சத்திரங்களை படைத்தார் இந்த கான்ஸ்டலேஷனை படைத்தவர் அவர் இதை எண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆகும் தெரியுமா அவங்களுக்கு இந்த நட்சத்திரங்களை எண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆகும் எண்ணி முடிக்கவே மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் அதான் டூ த்ரீ டூ ஜீரோ பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு புரியுதா அது அந்த மூணாயிரத்தி அறுநூறு முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் சாரி சரியா முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட் இருக்குது என்றதுக்கு என்றதுக்கே முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ராக்சிமெண்ட்டான ஒரு கணக்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ ஆனால் கடவுள் அதை படைச்சேன்னு சொல்கிறார் அவ்வளோ சர்வ வல்லமை மிக்கவராக கடவுள் இருக்கார் அவர் என்னலை என்றதுக்கே நமக்கு நம்மளுடைய ஆயுட்காலமே வரும் என்ன மிஞ்சி போனால் நூறுக்குள்ளே தான் இருக்கும் எழுவது தான் யாரும் தாண்டுறதே கிடையாது அப்போ இவ்வளோ மகத்துவமான கடவுள் ஏன்னா மனுஷனாக வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறது முதல் அறிவுக்கு பிறந்துறதா இல்லை மாற்றமாக நம் மனிதர்கள் எல்லாருமே இந்த பூமி இந்த பிரபஞ்சம் இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே அவரால் துவக்கப்பட்ட ஒன்று இதை பைபிள் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுது இப்போ இயேசு என்ன சொல்கிறாருன்னு நம்ம பார்ப்போம் முப்பத்தி ஆறு படிங்களேன் மற்ற இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு மற்ற இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு அந்த நாளையும் அந்த நாழிகையையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொன்றும் அறியான் பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் இப்போ கடவுள்ங்கிறவர் எல்லா காலங்களையும் அறிந்தவராக இருப்பார் எந்த எல்லா காலங்களையும் யார் அறியலையோ அவர் கடவுள் கிடையாது இந்த இடத்துல இயேசு என்ன சொல்கிறாரு அந்த நாளிகை அதாவது இந்த உலக முடிவு நாளிகை எப்போ வருங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது சரியா அதை அவர் யாருக்கும் வெளிப்படுத்த மாட்டார் என் பிதா ஒருவர் மட்டும்தான் அதை அறிவார் பரலகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறிய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இந்த கடவுள் தன்மை இல்லாத ஒரு மனிதர் இயேசுங்கிறது இந்த இடத்துல நமக்கு நிரூபிக்கப்படுது அதாவது மத்திய ஒன்று பதினாறு பைபிளை பொறுத்த வரைக்கும் குரானை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா என்னென்னா இயேசுங்கிறவர் இயேசுங்கிற ஒரு மனிதர் ஒரு கண்ணிக்கு பிறந்தார் இதை வந்து குரான் வந்து சொல்லுது அந்த கட்டளையை நம்ம நம்புகிறோம் சரியா ஆனால் பைபிள் எப்படி அதை சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா இன்னும் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க கண்ணிக்கு பிறந்தார்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பைபிள் அப்படி சொல்லுதான்னு பார்த்தா பைபிள் அப்படி சொல்லலை அதில் அதற்கு குறித்த காரியங்களை குறித்து பைபிள் சொல்லும் போது வேறு வேறு விதமான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சொல்லுது அது ஏன் சொல்லிச்சு எதுக்கு சொல்லிச்சுன்னு யாருமே இன்ன வரைக்கும் நமக்கு சொல்ல கிடையாது அதில் ஒன்று முதல்ல படிங்களா பாய் மத்தை ஒன்று பதினாறு மத்தை ஒன்றில் பதினாறு யாக்கோபு மரியாருடைய புருஷனாகிய யோசிப்பை பெற்றான் அவளிடத்தில் கிறிஸ்து எனப்படுகிற இயேசு பிறந்தார் அதாவது மரியமுடைய ஹஸ்பண்டு பேர் வந்து ஜோசப்னு சொல்லப்படுது மரியமுக்கு ஜீசஸ் பிறக்கிறாங்கன்னு சொல்லப்படுது சரியா ஒன்று இருக்கட்டும் நான் நீங்கள் அடுத்து வந்து லூக்கா மூணு இருபத்தி மூணு படிங்க இது படிக்கிறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வசனம்லாம் ஏன்னா இன்னொரு ரெண்டு சில வசனங்களை படிச்சுட்டு கேள்விகளுக்கு போயிடலாம் லூக்கா மூணு இருபத்தி மூணு படிங்க பிலாத்து அவரை நோக்கி நீ யூதருடைய ராஜாவா என்று கேட்டான் அவர் அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக நீர் சொல்லுகிறபடிதான் என்றார் சரியா மூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு மன்னிக்கிறோம் 
மன்னிச்சிருங்க ஒரு தப்பாக பிடிச்சிட்டேன் மன்னிச்சிருங்க அப்பொழுது லூக்கா மூணில் மூணு தடவை மூணில் இருபத்தி மூணில் இருபத்தி மூணு அப்பொழுது இயேசு ஏறக்குறைய முப்பது வயதுள்ளவரானார் அவர் யோசோப்பின் குமாரன் என்று எண்ணப்பட்டார் அந்த யோசைப்பு ஏலியின் குமாரன் அதாவது எண்ணப்பட்டார் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை போட்டிருக்காங்க சரியா அதாவது இயேசு முப்பது வயசு ஆகுது அப்போ மக்கள் எல்லாரும் இவர் வந்து ஜோசஃபோடைய பையன் அப்படின்னு எண்ணப்பட்டார் அப்படி இந்த எண்ணப்பட்டாருங்கிற வார்த்தை இவங்க இடைசெருகளுது இது இவங்க சேர்த்தது ஏன்னா அந்த அந்த அது வந்து ஒரு டெஃபினட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னென்னா ஜோசஃபோடைய மகனாக இயேசு இருந்தார் அவ்வளோதான் இவங்க என்னப்பட்டார்ன்றதை இவங்க மாற்றிக்கிட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு அவரை கடவுளாக்கணும் அவரை என்ன அப்படி நினச்சாங்க அது இல்லாமல் என்னென்னா பழைய இங்கிலீஷ் பைபிள் எல்லாத்துலேயுமே ஆஸ் வாஸ் சப்போஸ்டுன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது ப்ராக்கெட்டில் ஏதாச்சும் போட்டிருந்தாங்க இப்போ அந்த ப்ராக்கெட்டையும் நீக்கிட்டாங்க டைரக்டாக டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளேயே போயிட்டாங்க சரி இந்த மாதிரியான இடைசெருகல்கள் இருக்குது தெரியுமா இவங்க இவங்களுக்கு தேவையக்கேற்ற மாதிரி மாத்திர வேலை ஒன்று ரெண்டு கிடையாது இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு இல்லை நாளனைக்கு இல்லை அது பாட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் முழுக்க முழுக்க இந்த பைபிளை ஃபுல்லாக கரப்ட் பண்ணிட்டாங்க இவங்க தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிட்டாங்க சரியா இதுதான் அடுத்து குரான் வர்றதுக்கு உண்டான தேவையாகவே ஆச்சு கடவுள் ஏன் பாதுகாக்கலை பா கடவுள் ஏன் பாதுகாக்கலையா அப்படின்னா என்ன காரணம் என்ன இந்த மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஏசு இறந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா அவரை கடவுளாக்குறாங்க அவர் மேலே உள்ள இது சா எல்லா இடங்களிலும் நடக்கிறது ஆபரகம் வந்தார் ஒரு கடவுள் கொள்கையே போதிச்சார் ஒரு கடவுளை தான் போதிச்சார் ஒரு கடவுளை மட்டும் வணங்குன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இஸ்மாயில் வர்றார் இஸ்மாவில் வர்றாரு இஸ்ஹாக் வர்றாரு யாக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு கடவுளை போதிச்சாங்கன்றதை எடுத்து காட்ட முடியும் அடுத்து ஈசா நபி வராங்க அதாவது இயேசு நாங்கள் இயேசு வராங்க அவங்க வந்து முக்கடவுளை போதிச்சாங்க ஆனால் பார்த்தா அவர் போதிச்சதில் ஒரு இடத்துல கூட முக்கடவுள் கொள்கை இல்லை ஏன் இன்னும் கேட்டால் அந்த திருத்துவங்கிறது வார்த்தை பைபிளில் இல்லை திருத்துவங்கிற வார்த்தை பைபிளில் இருக்கா காட்டுங்க இந்த கிறிஸ்டியன்னு சொல்கிறோமே அந்த வார்த்தையாச்சும் இருக்கா அதாவது இயேசு வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் கிறிஸ்துவர்னு யாராச்சும் அழைச்சிருக்காங்களா அதையாச்சும் காட்டுங்க அதுவும் இல்லை சரி அவருக்கு இந்த பேரும் தெரியாது ஏன்னா கடவுள் பைபிள்லேயும் சரி குரான்லேயும் சரி தெளிவாக சொல்கிறாரு இஸ்ரவேலர் ஜனங்களுக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதராக இயேசு இருக்கிறார் அது பைபிள் எப்படின்னு காணா போனேன் இஸ்ரவேல சமுதாயத்துக்காக அவர் வந்த பாட்ட அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்காக அந்த குட்டிகளுக்காக வந்ததாக ஒரு வசனம் இருக்குது சரி அப்போ இதை நம்ம என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு இஸ்ரவேலர்களுக்கு வந்த இறுதி நபியாக இயேசு இருக்காங்க சரியா இந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் இவங்க இப்படி செதைச்சி 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 சேர்த்து சேர்த்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்தமாக இயேசுவையும் ஒரு கடவுளாக்கி கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறாங்க இந்த கடவுள் கொள்கை குறித்து எவ்ரேயர் இந்த சகோதரர் படிப்பா நல்ல இங்கே பாருங்கள் கவனித்து பாருங்கள் இது உங்கள் பைபிள்லேருந்து எடுத்தது தான் ஒரு கடவுளை வணங்காமல் ஒரு கடவுளை வணங்காமல் நீங்கள் கடவுளோடு சேர்த்து மனிதர்களையோ இல்லை யாரையோ ஒருத்தரை நீங்கள் வணங்குனீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு சொல்லி ரத்தன சுருக்கத்தில் ஹீப்ரு ஒன்றில் ஏன்னா ரோமானியர் ஒன்றில் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி ஏழு நடக்குது வேணால் பாருங்கள் எல்லா பொய் இந்த பொய் புரட்டு ஏன்னா அதே மாதிரி ஏமாத்து வேலை இது எல்லாத்தையும் ஒரு சாரார் செஞ்சுக்கிட்டே வராங்க ஏன் நம்ம இப்போ சகோதரன் பேசினார் அதில் எவ்வளோ பொய் இருக்குது தெரியுமா இப்போ அவர் ஒன்று படித்தார் ரஷ்யாதே வந்து ஒத்துக்கிட்டாருன்னு அதே பொய் அவர் சொன்னது அதுலேயே இல்லை அது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சொன்னார் அதுவும் பொய் ஏன்னா எது எஜெக்ட் பண்ணுது எஜெக்ட் பண்ணுறது எதுவும் இல்லை அது எங்கே உருவாகுதுங்கிறது தான் கதையே ஏன்னா அப்போ பொய்யை சொல்லி இது யார் போய் கேட்க போகிறா நீங்கள் சொல்லுங்கள் யாராச்சும் போய் கேட்பாங்களா விட்டா இல்லை யாராச்சும் வந்து கேட்பாங்களா இவர் இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு எதையாச்சும் போட்டு ஆதாரம்னு காட்ட வேண்டியதா யார் போய் யார்கிட்ட கேட்க போகிறா அப்படிப்பட்டவங்க இல்லை நாங்கள் நாங்கள் கடவுளுக்கு பயப்படுறவங்க நீங்கள் சாட்சியாக இருங்க நாங்கள் கடவுள் மட்டும்னு சொல்லி சொன்னவங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கு எந்த ஒரு இணையும் தேவை கிடையாது கடவுளுக்கு இணையா மகன் கிடையாது அவருக்கு பரிசுத்தாவி அவருடைய அடிமைகளில் ஒருத்தர் மகன் அவருடைய அடிமைகளில் ஒருத்தர் நாங்கள் கடவுளை மட்டும் வணங்கினவங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் சாட்சியாக இருங்க கடவுளுக்கு வேறு இணையோ துணையோ இல்லாதவர்னு நாங்கள் சொன்னோங்கிறதுக்கு சாட்சியாக இருங்க எங்களுக்கு போதும் அது ஏன்னா ஏன்னா யார் சத்தியத்தை சொல்கிறா யார் அசத்தியத்தை சொல்கிறாங்கிறது உண்மையிலே நடுநிலையாக உட்காந்து பார்க்குறவனுக்கு தெரியும் என்னடா ஒன்று சொல்கிறாரா நான் அந்த மாதிரி இல்லையே ரஷாது ஒத்துக்கிட்டாருன்னு சொன்னாருங்க அந்த ஆடியோ அது படிச்சுப்பார் அவர் சொன்னது என்ன இவருக்கு இவருக்கு இங் தமிழும் தெரியலையா இல்லை இங்கிலீஷ் தெரியல என்னானே எனக்கு புரியலைங்க இல்லை ஒருவேளை எனக்கே சந்தேகமாக இருக்குது
உங்க நீ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வாழ்றோமா இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கோமாங்கிறத நீங்க பரிசோதனை செஞ்சு பாருங்க படிங்க அவர்கள் தங்களை ஞானிகள் என்று சொல்லியும் பைத்தியக்காரராகி அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர்கள் பறவைகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றினார்கள் இது நிமித்தம் அவர்கள் தங்கள் இருதயத்துள்ள இச்சைகளினாலே ஒருவரோடு ஒருவர் தங்கள் சரீரங்களை சரீரங்களை அவமானப்படுத்தத்தக்கதாக தேவன் அவர்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி சிருஷ்டிகரை தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியை தொழுது சேவித்தார்கள் அவரே என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் ஆமேன் இது நிமித்தம் தேவன் அவர்களை இழிவான இச்சை ரோகங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அந்தபடியே அவருடைய பெண்கள் சுபாவ அனுபவத்தை சுபாவத்துக்கு விரோதமான அனுபவமாக மாற்றினார்கள் அப்படியே ஆண்களும் பெண்களை சுபாவப்படி அனுபவியாமல் ஒருவர் மேல் ஒருவர் விரக தாபத்தினாலே பொங்கி ஆணோட ஆண் அவலட்சமானதை நடப்பித்து தங்கள் தப்பிதத்திற்கு தகுதியான பலனை தங்களுக்குள் அடைந்தார்கள் தேவனை அறியும் அறிவை பற்றி கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாதபடியால் தகாதவளை செய்யும்படி தேவன் அவர்களை கேடான சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அவர்கள் சகலவித அநியாயத்தினாலும் வேசித்தனத்தினாலும் துரோகத்தினாலும் பொருள் ஆசையினாலும் குரோதத்தினாலும் நிறையப்பட்டு பொறாமையினாலும் கொலையினாலும் வாக்குவாதத்தினாலும் வஞ்சகத்தினாலும் வன்மத்தினாலும் நிறைந்தவர்களுமாய் புறங்கூறுவர்களுமாய் அவதூறு பண்ணுறவர்களுமாய் தேவ பகைஞருமாய் துராகிரதம் பண்ணுறவர்களுமாய் அகந்தை உள்ளவர்களுமாய் வீம்புக்காரருமாய் பொல்லாதவர்களை யோசித்து பிணைக்கிறவர்களுமாய் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுமாய் உணர்வில்லாதவர்களுமாய் உடன்படிக்கைகளை மீறுகிறவர்களுமாய் சுபாவ அன்பில்லாதவர்களுமாய் இணங்காதவர்களுமாய் இரக்கமில்லாதவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை செய்கிறவர்கள் மரணத்திற்கு பாத்திரங்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று தேவன் தீர்மானித்த நீதியான தீர்ப்பை அவர்கள் அறிந்திருந்தும் அவைகளை தாங்களே செய்கிறதும் அல்லாமல் அவைகளை செய்கிற மற்றவர்களிடத்தில் பிரியப்படவர்களாம் இருக்கிறார்கள் அதாவது சுத்தப்படுத்துகின்றவராக எங்களுடைய தேவன் இருக்கிறாரு அசுத்தப்படுத்துகின்றவர் அல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ இந்த வசனத்துக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல இதில் என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டு இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அடுத்து என்னட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் பரிசுத்த ஆவிங்கிறது ஜிப்ரேல்னு நான் சொன்னேன் வெறும் வாயில் சொல்லாதீங்க அதுக்குண்டான ஆதாரத்தை கொடுங்கன்னு கேட்டார் ரெண்டில் தொண்ணூற்றி ஏழு அவுதுபில் அஹிமின் ஷேத்தான் இரஜீம் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் இரஹீம் கபீலை எதிர்க்கின்ற எவர் ஒருவரும் அவர்தான் கடவுளுடைய நாட்டத்திற்கு இணங்க முந்தைய வேதங்களை உறுதிப்படுத்துகின்ற மேலும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்காக வழிகாட்டல் மற்றும் நற்செய்தியை வழங்குகின்ற இதை இந்த ஹொரானை கொண்டு வந்து உம்முடைய இதயத்திற்குள் இறக்கி வைத்திருக்கின்றார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று இருபத்தி ஆறில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு என்ன சொல்லுது நேர்மையான ஆவி ஜிப்ரையில் இதனுடன் இறங்கி வந்தார் ரெண்டு பதினாறில் நூற்றி ரெண்டு நம்பிக்கை கொண்டவர்களை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் மேலும் அடிபணிந்தவர்களுக்காக முஸ்லீம்களுக்காக ஒரு வழிகாட்டி மற்றும் நற்செய்தியை வழங்குவதற்கும் உம்முடைய இரட்சகரிடமிருந்து பரிசுத்த ஆவி சத்தியத்துடன் இதை கீழே கொண்டு வந்திருக்கின்றார் என்று கூறுவீராக இப்போ உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லியாச்சா அதனால் அதை தொடர்ந்து ரெண்டில் தொண்ணூற்றி ஏழு அதே தான் ரிப்பீட்டடாக ஆக எங்களுடைய நம்பிக்கை நாங்கள் நம்பக்கூடிய வேதத்தின் அடிப்படையில் பரிசுத்த ஆவி என்பவர் ஜிப்ரையில் தான் அதாவது கேப்ரியல் அவர் தான் பரிசுத்த ஆவியாக இருக்கிறார்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் யாரை பரிசுத்த ஆவின்னு சொல்கிறீங்க அதை எங்களுக்கு தயவு செய்து தெரியப்படுத்துங்க பல காலமாக இந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் யாருக்குமே நீங்கள் பதில் சொல்லலை தயவு செய்து எங்களுக்காவது சொல்லுங்கள் இது எங்களுடைய ரிக்வஸ்ட்டுங்க சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் கடவுள் சொல்கிறாரு மனிதர்களிடத்தில் மூணில் நூற்றி மூணு நீங்கள் கடவுளின் கயிற்றை கடவுளின் கயிற்றை குரானை உறுதியாக பற்றி கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அனைவரும் மேலும் பிரிந்து விட்டவர்களாக இருக்காதீர்கள் உங்களின் மீதான கடவுளுடைய அருட்கொடைகளை நினைவு கூறுவீர்களாக நீங்கள் பகைவர்களாக இருந்து ஒரு சம்பவத்தை சொல்லு இருந்து வந்தீர்கள் மேலும் அவர் உங்களுடைய இதயங்களை சமாதானமாக்கி ஒன்று சேர்த்தார் அவருடைய அருளால் நீங்கள் சகோதரர்களாக ஆகிவிட்டீர்கள் நீங்கள் ஒரு நெருப்பு குழியின் விளிம்பில் இருந்தீர்கள் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒன்றுக்கு மட்ட ஒன்றுக்கு சகோதரர்களே இப்போ வந்து லாஸ்ட் அமர்வில் நம்ம சொல்ல நினச்ச செய்தியை முழுமையாக சொல்ல முடியல அதாவது சித்திக்பா என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா குரானில் வந்துட்டு 
அந்த வருஷத்தை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தையே முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு முறை வந்திருக்கு தான் இதுவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அப்படிங்கிறாரு ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப துல்லியமாக குரான் சொல்லியிருக்கான் இதை வந்து ஒரு அறிவியல் ஆதாரமாக அவர் வச்சுருக்கிறாரு ரொம்ப பலவீனமான ஒரு ஆதாரம் இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சுனு இவர் என்ன கணக்கில் சொல்கிறாருன்னு தெரியல இவனுக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்கே அவங்க கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு புள்ளி இருபத்தஞ்சு நாட்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சே கால் இன்னும் துல்லியமாக சொல்ல போனோம்னாக்கா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு நாலு ரெண்டு ரெண்டு இதுதான் வந்துட்டு விஞ்ஞானிகள் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சே கால் நாட்கள்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவர் சொல்லக்கூடிய மாதிரி இல்லை அல்லாவே கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாலு வருஷத்துக்கும் ஒரு வாட்டி அல்லா அசிங்கப்பட வேண்டியிருக்கும் கடைசியாக அல்லா இந்த வார்த்தையின்படி இந்த வாதத்தின்படி கடைசியாக அல்லா அசிங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏன்னா அப்போ ஒரு லீப் இயர் ஒவ்வொரு லீப் இயருக்கும் முந்நூற்றி அறுபத்தாறு நாள் வருங்க அடுத்த வருஷமும் வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிப்ரவரி இருபத்தொம்போது அந்த வருஷமும் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு அப்போ இவ்வளோ ஒரு பலவீனமான வாதத்தை அவங்க எப்படி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு உண்மையிலே புரியல அதுவும் இல்லாமல் அடுத்தது ஒரு காரியம் சொல்லியிருந்தாரு நல்லா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் அப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து மறுபடியும் வந்துட்டு டைலாக்லாம் சொல்ல வேண்டாம் எச்சரிக்கும் போது எச்சரிக்கையாக தான் சொல்லுவோம் நீங்கள் சித்திக் பாய் சொன்னார் எங்கள் நியூஸ் பேப்பர்லேயே போட்டால் கூட நாங்கள் நம்ம மாட்டோம்னு சொன்னால் சரி அது அவரோட விருப்பம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க ஏற்றுக்கொள்ளிங்களா அது உங்களோட விருப்பம் ஆனால் பொதுமக்களுக்கு தெரியும் இது ஆத்தென்டிகேட்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இல்லையான்னு ஆனால் இங்கிலீஷ் தெரியுமா தமிழ் தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிழிச்சு நட்டிடுவோம் இங்கே இங்கிலீஷில் தானே போட்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் விக்கிபீடியாவில் என்ன இருக்குது அந்த செய்தி நாங்கள் எழுத்துக்க மாட்டோம்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா விதமான உரிமையும் இருக்குது இங்கிலீஷில் போட்டதை அது அர்த்தம் தெரியலன்னு நீங்கள் எப்படிங்க சொல்லலாம் தவறான அர்த்தத்தை சொன்னால் தாராளமாக சொல்லி காட்டுங்க நீங்கள் அனானியமாக சுனானியமாக சொன்னீங்க காலையில் அதுக்கு கூட நாங்கள் எதுவுமே சொல்லி காட்டலை அப்போ இதுதான் நாங்கள் காலையில் நீங்கள் படித்த தன்மையாக நீங்கள் ஒரு ஒரு நபர் சரியாக சொன்ன செய்தியை எப்படி இங்கிலீஷ் தெரியலையான்னு ஒரு சபையில் வச்சு நீங்கள் கேட்பீங்க என்ன இங்கிலீஷ் தவறாக சொன்னாங்க அப்படியே இங்கிலீஷ் தவறாக சொன்னாலும் ஒரு மொழியை தான் தவறாக சொல்ல முடியும் அதுவும் நடக்காத சூழ்நிலை நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க வார்த்தையை தவ தயவு செய்து அளந்து பேசுங்க சபை நாகரீகம் கருதி பேசும்படியாக நான் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்தது சித்திக் பாய் என்று சொல்லியிருந்தார் இதில் விஞ்ஞான ரீதியான கருத்துக்கள் எண்ணற்ற கருத்துக்கள் முன் விஞ்ஞான முன்னறிவிப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இது அப்பட்டமான ஒரு போலியான வாதம் ஆனால் இந்த வாதத்தை நாங்கள் உடைக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு அறிவியல்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தெளிவை பார்வையாளர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க விரும்புகிறோம் இந்த மாதிரியான அறிவியல் ரீதியான ஒரு உண்மைகள் ஒருவேளை ஒருவேளை குரானில் இருக்குமானால் அந்த பட்சத்தில் கூட நீங்கள் இதை நாத்திகர் இடத்துல போய் சொல்லுங்கள் மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட எந்த சக்தியுமே இல்லை என்று நம்பக்கூடிய நாத்திகர்கள் இடத்துல போய் இந்த வாதத்தை வைங்க ஓரளவுக்கு செல்லுபடி ஆகும் நாங்கள் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இறைவனை நம்பக்கூடியவர்கள் இறைவனை நம்பக்கூடிய நாங்கள் இறை சக்தியும் உண்டு சாத்தானம் உண்டு என்று நாங்கள் எண்ணுகிறோம் நம்பி கொண்டிருக்கிறோம் அதை தான் நீங்களும் நம்புறீங்க சாத்தானாலையும் சில வெளிப்பாடுகளை கொடுக்க முடியும் ஆனால் அவன் இடத்துல சத்தியம் இருக்காது அப்போ இயற்கைக்கு மீறின ஒரு வெளிப்பாடு கிடைச்சிருச்சுன்னா அது உடனே இறைவேதம் ஆயிருமா நல்லா தெளிவாக ஒரு விஷயத்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறை வேதம் என்பது எப்பொழுதுமே விஞ்ஞானத்துக்கு முரண்பட்டு இருக்காது ஆனால் அதே வேளையிலே விஞ்ஞானத்திற்கு முரண்பாடாத எல்லாமே இறை வேதம் ஆகாது என்ற ஒரு அடிப்படை தெளிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அன்போடு கூட கூறிக்கொள்கிறோம் அடுத்ததாக மலைகள் குறித்து அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன ஒரு ஒரு வாதம் வச்சுருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மலைகள் வந்துட்டு எப்படி இருக்குதா மலைகள் நீர் பார்க்கும்போது அவை அசையாமல் நிற்பதாக நீ நினைக்கிறாய் ஆனால் அவை மேகங்களைப் போல் நகர்கின்றன மலைகள் என்ன இருக்குதா மேகத்தை போல நகர்தான் இதை வந்து இன்னைக்கு வந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கிறாங்களாம் குரானில் மலைகளை குறித்து தானே ஒரு முட்டாள்தனமான கருத்து தான் குரானில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் தெளிவாக நான் விளக்க விரும்புகிறேன் ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசி காட்டுறேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சூரா பதினாறு பதினஞ்சு மேலும் உங்களுடன் சேர்ந்து உருண்டு விழுந்து விடாதற்கும் பொருட்டு நிலைப்படுத்துபவைகளாக மலைகளையும் அவ்வாறே நீங்கள் வழிகாட்டும் பொருட்டு ஆறுகளையும் சாலைகளையும் அவர் பூமியின் மீது அமைத்தார் மற்ற எல்லா டிரான்ஸ்லேஷன்லையும் கூட சரி இவங்களுதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அல்லா இந்த பூமியிலே மலையை நிறுத்தியது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி அசையாமல் இருக்கிறதுக்காக மலை அல்லா வச்சதாக ஒரு கருத்து வந்து
மலைகள் உருவாவதற்கு காரணமே பூமி அசைவுனால் தான் மலை உருவாகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஞ்ஞானத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆக மலைகள் எப்படி வருது எர்த்வேக் எர்த்வேக் மூலமாக தான் மலைகளே உருவாக்கப்படுகிறது ஆனால் அல்லா சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் எர்த்வேக் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மலைகள் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து அல்லா சொல்லி காட்டுறான் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு விளக்குறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே கொஞ்சம் பேக் போங்க of a hot molten rock called mantle the crust we live on floats on top of this mantle however earth's crust is not a single continuous solid land in fact the mel parappu crust ingrathu oru single mel parappa illama indha mari odanja pagudhigala da irukudhu act like a jigsaw puzzle these parts of the earth's crust are called tectonic plate these plates keep floating but not on water they float on the hot molten inner layers of the earth the whole landscape around us is a result of the movement of tectonic plates this movement can cause earthquakes volcanoes mountains and trenches appo inga in the movement nal dhan earthquake volcano mountains ellame uruvaagudhu apdingiradha nam inga indrikkulla modern science namakku or karpikka koodiya or karyam irukku thodandu paarenga mountain formations and events such as earthquakes happen due to the continuous movement of the tectonic plates as these plates keep moving around the earth's surface they shape our world as the tectonic plates move they collide with each other the plates can collide in many ways sometimes when two tectonic plates move towards each other one of them is forced downwards rendu tectonic plates onnodu onnu idikkumbodhe ullerndu veliye varradanga mala This is called subduction. Yet sometimes when they push against each other, they are both crumpled. This is called uplift. You'll be surprised to learn that this is how the Himalayas were formed. இப்படி தான் இமாலய மலையும் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கறத தான் வந்து இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவியல்ங்க. கடைசியாக ஒரு வாதத்தை நான் வைக்கிறேன். இந்த மலைகளை குறித்து இவங்க சொல்லக்கூடிய செய்தி எவ்வளவு ஒரு முட்டாள்தனமானதுங்கிறதுக்கு ஒரு கடைசி வாதம் சூர 50 7வது வசனத்துல இவங்களோட டிரான்ஸ்லேஷன்ல நாங்க வாசிக்கிறோம். மேலும் நாம் பூமியை படைத்தோம் அத்துடன் அதன் மீது மலைகளை தூவினோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க மலைகள் என்ன பண்ணாங்களாம் தூவினாங்களாம் இந்த பீஸா மேலே தூக்குவோம் தூவாங்க இல்லையா மேலே டாப்பர் டாப்பர் பண்ணுற மாதிரியே இவங்க மேலே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்களாம் தூவிருக்கிறாங்களாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க மலை அப்படிங்கிறது மேலே இருந்து உள்ளே போகிறது கிடையாது உள்ளே இருந்து மேலே வர்றது நல்லா இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ மலையை தூவினோன்னு சொல்கிறது அறிவியலுக்கு எவ்வளவு முரண்பட்ட கருத்து இதில் நீங்கள் வேறு சொல்கிறீங்க குரானில் அறிவியல் இருக்குதுன்னு சொல்லி தொடர்ந்து சகோதரர் பேசுவார் அது இல்லாமல் சகோதரர் போன முறை அவர் கண்டுபிடி சொல்லிக்கும் போது பவுல் தான் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவோட உபதேசத்தை மாற்றி கொண்டான்னு வராரு தொடர்ந்து அதற்கான சாட்சிகள் வைக்கப்படும் அதில் சொல்லும் போது ஏக இறைவன் அவ ஒரே ஒரு அல்ல ஒரே ஒரு உண்ணா நம்பர் அல்லா இருக்கார்ல அந்த ஒத்தே ஒரு ஒரு அல்ல அல்லான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அடிக்கடி உண்மையானவன் சொல்லி அவருக்கு வந்து ஏகப்பட்ட அதுக்கு வந்து ஒரு கணக்குன்னு சொல்கிறார் நட்சத்திரங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் வருடம் ஆகுமா அந்த நட்சத்திரத்தை என்றதுக்கு இந்த கணக்கு எதுலேருந்து போட்டால் அந்த பத்தொம்பது கட்டமைப்புக்குள்ளே வந்துச்சா இல்லை வெளியே கிடக்குதான்னு தெரியல இது இது ஒரு புதுசாக ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அப்புறம் வந்து கடவுள் இப்பேற்பட்ட கடவுள் மனுஷனாக பிறப்பாரா பிறக்க முடியுமாங்கிறாங்க உங்கள் அல்லாவால் ஏழலைன்னு சொல்லிட்டு போங்க உங்கள் அல்லாவுக்கு அது தகுதி இல்லை இதெல்லாம் செஞ்சவங்கள மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கு தகுதியற்றுன்னு சொல்லிட்டு போங்க இயலாமையின் அல்லாது ஒரு கடவுளால் எல்லா காரியத்தையும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத கடவுள் உங்களுக்கு இயலாமையினால் அது சொல்ல வேண்டாம் அப்புறம் கூடுதலாக ஒரு சிஷ்டியை தொழுது கொள்ளாமல் சிஷ்டியை தொழுது கொண்டாங்களே சிஷ்டி சிஷ்டிகரை தொழுது கொள்ளாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வசனத்தை பைபிளிருந்து தப்பான உதாரணத்தை தப்பான இடத்துல தப்பான ஆளுன்னு சொல்லியிருக்காரு இது யாருக்கு சொல்லப்பட்ட வசனம் இது எதுக்குள்ள வசனம் எது பிராணிகள் ஊரும் பிராணிகள் இவர் ஏதாவது ஒரு பொருள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இவர் தான் கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ மனிதனால் படைக்கப்பட்ட கடவுளால் படைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளை வைத்து கொண்டு தொழுது செய்து கொண்டதற்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு பட்டியல் அந்த பட்டியலை போய் இங்கே வாசு காமிக்கலாமா நாங்கள் என்ன என்ன இது விக்கிரத்தை தொழுது கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த அடிப்படை அறிவு கூட இவங்களுக்கு இல்லாமல் அதில் இருந்து உட்காந்து ரெண்டு நிமிஷம் மூச்சு இறக்கி அதை வாசு காமிக்கிறாங்க இவர்களுக்கு ஏற்கனவே நான் காலையிலே நான் ஒரு தடவை பதிவு சொன்னேன் வேறு ஒரு சுவிசேஷம் இல்லையே அப்படி ஒரு சுவிசேஷத்தை கொண்டு வந்தால் யாராக இருக்கும் அப்படிப்பட்டாலே பிரசவ சுயத்தலம் நாங்களாவது வானத்தில் வருகிற தூதனாவது வேறு சுயத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சகிப்பிக்கப்பட்டவனாக இருப்பான் யாவன் யார் யார் அவர் சபிக்கப்பட்டவனாக இருப்பான் அது பிசாசினால் தான் உண்டாயிருக்கும் என்று நான் காலையிலே அந்த சாட்சியை உங்களுக்கு வச்சுருக்கிறேன் அதனால் சகோதரர் புரிய முழுக்க தொடர்ந்து கவனமாக பேசுங்கள் அன்பிற்குரியவர்களே அதற்கு முந்தராமர்களை சொல்லும் பொழுது ஒரு கடவுள் கொள்கையை வந்து 
அவங்க சொல்கிற மாணிக்கம் நாங்கள் இதை மூன்று கடவுளை சொன்ன மாணிக்கம் முப்பெரும் தேவியர்லாம் கொண்டு வந்து வச்சார் பெரிய காமெடியெலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் நாங்கள் எந்த ஒரு இடத்துலையும் மூன்று கடவுள்களை வணங்குகிறோம் என்று நாங்கள் சொன்னதே கிடையாது வேதாகமும் சொல்லக்கூடியது மூன்று ஆழ்த்தத்துவம் உள்ள ஒரே இறைவனைத்தான் பைபிள் அற்புதமாக தெளிவாக சொல்லிக்கொண்டே வருகிறது அது மாத்திரமல்ல இவங்க ஒரு ஆதாரத்தை வச்சாங்க மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துன்னு சொல்லிவிட்டு இதெல்லாம் பழைய ஆகமங்களில் இல்லை மூல பொருட்களெலாம் சில மூல படிவங்கள் இல்லை மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் இல்லாதது போல் சில வசனங்களை சொன்னாங்க அவர்களுக்கு அந்த அறிவை இவளுக்கு மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் ஏராளமான மூல பிரதிகள் வேதாகமத்திற்கு உண்டு மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் பல இடங்களிலே கிடைத்திருக்கிறது அதிலே சில மேனஸ்கிரிப்ட்ஸில் இல்லாத ஒரு செய்தி அங்கே போட்டிருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் மற்ற இடங்களில் கிடைத்த மேனஸ்கிரிப்ட்ஸில் அந்த செய்தி இருக்கிறது அதுதான் அர்த்தம் அந்த வசனத்துக்குரிய அர்த்தம் அதுதான் ஆகவே வேதாகமத்தில் இல்லை என்று சொல்லவில்லை சில இடத்திலே அவர்கள் கிடைத்ததான அந்த வேதாகம கைப்பிரதியிலே இல்லை என்று எனக்கு அர்த்தமே ஒழிய வேதத்திலே இல்லை என்பது போல அது அர்த்தம் அல்ல ஆகவே அவர்களின் அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் மட்டுமல்ல பவுல் வேதத்தை மாற்றி அமைத்தார் என்று சொல்லி சொன்னாங்க நீங்கள் வாதமாக வைங்கன்னு நாங்கள் அப்போன அப்படின்லே சொன்னோம் சும்மா போகிற போக்கிலே சொல்லிட்டு இருக்க அந்த அவர் வாதமாக ஏதாவது வச்சு உணவு சொல்ல இயலதா சொல்ல இயலலை முடிஞ்சா வச்சு பாருங்க அடுத்ததாக அவங்க சொன்னாங்க இயேசு கடவுளில் இன்னும் மறுத்தார்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு மற்ற இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை எடுத்து காமிச்சாங்க அந்த நாளையும் நாளிகையும் குமாரனுக்கு தெரியாது பிதாவுக்கு மட்டும் தானே தெரியும் ஆகவே அவர் கடவுள் இல்லைங்கிற போல அவர் சொன்னாரு இவ்வளவு இஸ்லாமியர்களோட குறைவான அறிவுடையவர்கள் என்பது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்ததான் அதை மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறார் ஏசு யார் என்று சொன்னால் இந்த பூமியில வாழும் போது இரண்டு நாணயத்துக்கு இரண்டு பகுதி போல அவருக்கு உண்டு அவர் நூறு சதவீதம் மனிதனாகவும் இருந்தார் அதே அதே நேரத்தில் அவர் தேவனாகவும் இந்த பூமியில வாழ்ந்தார் பிரச்சனைகளை சாதாரண நிலைகளை அவர் எதிர்கொள்கிற போது அவர் மனிதனாகத்தான் அவர் எதிர்கொண்டார் அவர் தன்னுடைய முழு தெய்வீகத்தை எப்பொழுதும் வெளிக்காட்டி கொண்டுகிறவராக அவர் இல்லை இப்படி நீங்கள் கேள்வி வச்சுங்க வைங்களேன் நூறு கேள்வி நாங்களே சொல்லுவோம் அவர் சா கடவுள்லாம் எப்படி சாப்பிடுவார் எப்படி தூங்குவார் எப்படி அவர் எதிர்கொள்வார் இப்படிலாம் கேள்வி வச்சுக்கிட்டே போகலாம் இது ஏன் நான் ஒரு அறிவற்ற கேள்விகள் வேதாகமம் சொல்கிறது இயேசு யார் என்று சொன்னார் அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவன் அப்போ மனிதனாக வந்திருக்கிற போது மனிதனை போல அவருக்கு பசி இருக்கும் தூக்கம் இருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல அவர் அநேக விஷயங்களை எதிர்கொள்கிறார் அந்த அடிப்படையிலே அவர் சொன்ன செய்தி தான் பிதாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் குமாரனுக்கு தெரியாது மனுஷ குமாரனாக இருக்கிற நிலையில் இருந்து இந்த பதிலே சொல்லியிருக்கிறார் இதை குறைந்து விளங்கிக் கொள்வதில்லை முழுமையான அறிவில்லாமல் இஸ்லாமியர்கள் கேட்பதால் வந்த விளைவு அது மட்டுமல்ல இன்னொரு குற்றச்சாட்டை வச்சார் மற்ற ஒன்று பதினாறு லூக்கா மூணு இருபத்தி மூணு காமிச்சுட்டு யோசேப்பின் குமாரன் என்று எண்ணப்பட்டார் எண்ணப்பட்டார்னு சொல்லிட்டு இது இடைச்சொல்கள் வேற சொல்லிட்டாரு அவர் சொன்ன வாதத்துக்கே முரண்பட்டதான வாதத்தை அவர் வச்சிருக்காரு ஏதோ ஒரு பெரிய கேள்வி அடுக்குறோம்னு சொல்லி அடுக்கிக்கிட்டு இருக்காரு அது அவருக்கே முரண்பட்டு இருக்கிறார் என்பது தெரியவில்லை ஏன் சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி தான் சொன்னார் எங்கள் குரானும் இயேசுக்கு மரியாதையுடைய கன்னி பிறப்பை ஒத்துக்கொள்கிறது என்று சொன்னார் யோசேப்பு வந்து வளர்ப்பு தந்தை யோசேப்பின் குமாரன் யோசேப்பு யார் இயேசுவுக்கு வளர்ப்பு தந்தை பெற்றெடுத்த பிள்ளை இல்லை அதனால தான் அங்கே பைபிள் சொல்கிறது யோசேப்பின் குமார் என்று எண்ணப்பட்டார் ஜனங்கள் எல்லாரும் எண்ணினாங்க ஆனால் அவர் தேவனுடைய குமாரன் மனிதனுக்கு அவர் பிறக்கவில்லை என்பது உங்கள் நம்பிக்கையில் இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்களா இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது இது என்னப்பட்டான்னு சொல்லி இடைச்சர்கள் என்று சொல்வது நீங்கள் வச்ச வாதத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது என்பதை சகோதரர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த இன்னொரு செய்தி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏசு கடவுளாக்கப்பட்டாரா அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்லும் போது அதுக்கு ஆதாரமாக லூக்கா ஏசு மனிதர்களால் கடவுள் ஆக்கப்பட்டார் என்ற ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொன்னாங்க ஆனால் நீங்கள் பைபிளை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் வாழ்ந்த போது அருமையான சில வாசகங்களை சொன்னால் லூக்கா இருபத்தி நாலாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நாலாம் வசனம் இயேசுவை யாரும் கடவுளாக ஆக்கவில்லை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏதோ மனிதர்கள் தங்களை கடவுளாக காண்பிக்கிறது போல இயேசு காட்டவில்லை மனிதனாக இருந்து அவர் கடவுளாகவில்லை கடவுள் மனிதனானார் என்பதுதான் வேதாகமத்தின் சத்தியம் இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கே இயேசு சொல்லும்போது என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலும் தீர்க்க தரிசிகளின் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவர்கள் எல்லாம் நிறைய வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் இயேசு சொல்கிறார் என்னை குறித்து பழைய ஆகமங்களிலே தீர்க்க தரிசன ஆகமங்களிலே என்னை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று இயேசு சொன்னார் யாரும் அவரை கடவுளாக்கவில்லை ஏசையா என்கிற தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் ஒன்பதாவது தியாயம் ஆறாம் வசனத
வேண்டும் இயேசு தன்னை குறித்து தீர்க்க தரிசன ஆகமங்களிலே தேவன் என்று சொல்லியிருக்கிற செய்தியை அங்கே வாழ்ந்த ஜனங்களுக்கு அப்படி எடுத்துரைத்தார் என்பதை அப்பட்டமாக வேதத்தில் வாசிக்கும் போது விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இயேசுவை யாரும் கடவுளாக்கவில்லை கடவுள் மனிதனாக வந்தார் என்கிற செய்தியை நீங்கள் வேண்டும் என்று மறுக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அடுத்ததாக அவங்க சொன்னாங்க ரோமரில் உள்ள ஒரு செய்தியை ஒன்று எடுத்தாங்க ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுலிருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் அதை வாசி வாசி காமிச்சுட்டு ஏதோ எங்களுக்கு எதிராக ஒரு செய்தியை வைக்கிறது போல அவர் சொன்னார் அந்த வசனம் ரொம்ப அருமையாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர்கள் பறவைகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாய் மாற்றினார்கள் இப்படி ரூபங்களுக்கு ஒரு சிலை வழிபாடு மனுஷனை சிலை வழிபாடாக செய்யக்கூடிய இப்படிப்பட்ட தவறான மனிதர்களை ஊரும் பிராணிகளை இப்படிப்பட்டதான சிலை வழிபாடு ரூபங்களாக மாற்றி அவைகளை வழிபாடு செய்கிறதான செய்தியை வேதாகமம் கண்டித்திருக்கிறது இதை கொண்டு வந்து வைக்கலாமா நாங்க சிலை வழிபாடு செய்கிறவங்களா அப்ப என்ன அறிவோடு ஒரு வார்த்தை வச்சுங்க சும்மா சம்பந்தம் போல வசந்த வாசிட்டு நீங்க சொல்லிட்டு போறதா குற்றச்சாட்டை வைக்கிறதா நாங்க என் சிலை வழிபாடு செய்கிறவர் இல்ல மாம்சத்தில் வந்த தேவனை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் அவர் வந்து மனிதனாக இருந்து அவர் என்ன செய்யல கடவுளாக விடவில்லை கடவுளாக இருந்தவர் மனிதனாக வந்தார் என்பதுதான் கூடுதல் செய்தி அது மட்டுமல்ல இந்த பரிசுத்த ஆவியை குறித்து நாங்கள் பதில் சொல்லுகிறேன்னு சொல்லி சித்திக் பாய் மிகப்பெரிய ஒரு காமெடி சொன்னார் நான் இந்த கேள்வியை எதுக்காக கேட்டேன் அது ஒரு முரண்பாடாக இருக்கிறது என்று நான் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு இடத்துல பரிசுத்தாவி கொடுத்தார் இருக்கு இன்னொரு இடத்துல ஜிப்ரில் கொடுத்தார் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஒன்று எப்படி சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் அவர் விளக்கம் சொல்லார மூன்று ஆதாரம் கொடுத்தாரு ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஏழு இருபத்தாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பதினாறு பத்தொம்பது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல பரிசுத்தாவின் வருது ஜிப்ரில் இடத்துல வருது அப்போ ரெண்டு ஒன்றுங்கிறாரு என்ன கேள்வி வச்சோம் இது ரெண்டு இப்படி வருது இரண்டும் முரண்பாடு தானே நீங்கள் என்ன ஆதாரம் காட்டணும் உங்களுக்கு முதல் ஆதாரம் காட்டுறது வக்கீல இருக்கிறீங்க ஆதாரம் காட்ட தெரியுதா நான் என்ன கேட்டேன் ஜிப்ரியில் தான் பரிசுத்தாவி என்று நேரடியாக சொல்லக்கூடிய செய்தி எங்கே ஹதீஸ்ல அது காட்டுறாங்க என்ன சொல்றாங்க நபி ஒரு இடத்த சொல்றாரு சிப்புரியில் தான் பரிசுத்தாவின் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு நீங்க அந்த வாசகங்களை வாசி காமிச்சு வாசங்களை வைத்து நீங்கள் முட்டுக் கொடுக்கிறீர்கள் அது முரண்பாடான செய்தி ஒரு இடத்துல பரிசுத்தாவி என்று வருகிறது ஒரு இடத்துல ஜிப்ரில் என்று வருகிறது எப்படி ஆதாரம் காட்டணும் பரிசுத்தாவி தான் ஜிப்ரில் என்று அல்லா சொன்ன ஆதாரத்தை காட்டுங்க நீங்கள் வைத்தது நாங்கள் சொன்ன செய்தியை உறுதிப்படுத்துறீங்க இது முரண்பாடு தான் ஒரு இடத்துல பரிசுத்தாவி வருது ஒரு இடத்துல ஜிப்ரின் வருது சொல்வது அது முரண்பாட்டை உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக அவர் சகோதரர் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பவுல் தான் வந்து மாத்திட்டாரு மாத்திட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்து ரோமர் அப்படிங்கிறது யாருக்கு யார் எழுதுன்னே தெரியாமல் அதுல இருந்து ஒரு ஆதாரத்தை வந்து ரொம்ப சூப்பராக எடுத்து வச்சிருக்கிறாரு ஆகவே வந்து சகோதரர் வந்து முதல்ல வந்து பைபிளுடைய பின்னணி என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சகோதரர்கள் பேசும் பொழுது குறிப்பாக வந்து அந்த சகோதரர் வந்து எப்பவுமே வந்து மேலோட்டமான தான் வாதங்கள் தான் வைக்கிறார் தவிர வசனங்களை வாசிச்சு காட்டி வைக்கிறது கிடையாது அப்போ இது இப்போ இப்போ கடைசியான அமர்வில் வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேள்விகளை அவர் அடிக்கிருக்கிறாரு ஆனால் எந்த கேள்விக்குமே அவர் வசன ஆதாரங்களை கொடுக்கல ஆகவே எந்த கேள்வியாக இருந்தாலும் வசன ஆதாரங்கள் வைத்தால் தான் பதில் சொல்லப்படும்